大王，这个人是谁？一个叛逆者，一个曾经让神哭泣的凡人。他很厉害吗？他很厉害，但最终还是被神杀死了。什么样的神？众神之主，天杀死了他。为什么他死了那么久，却没有像其他人一样腐烂？也许他是一个不朽的凡人。也许，神希望更多的人类能够真真切切看到他的下场。神的见识始终没有远离。你要记住，神是不可违抗的。这个男人就是一个悲惨的例子。如今，商国已经彻底灭亡，而大周国，往后将会恒久的持续下去。因为这世上的王权。至高无上的神所赐予。是，大王。走吧。哦是一次很有效的示范，让这些凡人明白，自己的尝试都是徒劳。这已经不是第一次了，也绝不会是最后一次。预言不是已经被天亲手打破了吗？我也曾经以为是这样，但预言的火苗。始终没有熄灭。难道是那些神隐的叛逆者？确实是个征兆。伏羲潜伏了那么多年，这一次却不惜代价的暴露行踪，显然是为了保护至关重要的秘密。至关重要？大祭师指的是那些堕落者？不，那个秘密可能比所有堕落者加起来都要重要。这个阴魂不散的下贱东西死亡眼神，打探到什么吗？神族的大祭师在忧虑，有一个预言让他感到恐惧。关于战神的预言吗？没有进一步的情报，我不喜欢乱猜，会影响大元帅的判断。大元帅。他是凡人，死后却不朽。预言因他而起，但是却没有在他身上验证。这确实非常奇怪。而且，他也没有堕入到永恒之夜的手里，流离在三界之外。也许只有一个解释：他的生命始终与某种力量维持着联系。某种力量？我能隐约感觉到。但是，非常的微弱。什么样的力量
，也许就是让新月葵感到害怕的力量，也是上次破世天从沉睡中醒来的力量。上次我们与恶部中的雷部追日相遇时，他正在追杀一个人类女孩。不错，在那个女孩身上，感觉到神族的气息。但是很奇怪。后来我们追踪调查了，他只是一个普通的人类，也没有任何强大的能力。那个人类女孩叫什么？白菜。即便微不足道，也是一个线索，不能轻易放过。明白。另外，远古的不死鸟遭受重创，再次隐匿起来。即使跨越千山万水，我们一定要想办法找到他，抢在神族之前找到他。是。还有一个线索，关于一个弑神者的传言。双王帝心的兄弟，那个曾经与他并肩对抗天的大剑士。子羽，据说他曾经杀死过一个神。神族却没有采取毁灭性暴，这的确不符合神族的一贯风格。搞清楚这背后的真相，向我汇报。遵命，大元帅。欢迎来到神隐部，去跟大家打个招呼吧。跟我想象的有点不一样。去，老爷爷，你已经有一年没回来了，身体不好就别到处走了，多留在这里不是更好吗？我身体很好，不用担心。你们呢？大家过得怎么样啊？我不在的时候，小鬼们有没有努力学习呀、啊？当然有了。他们都害怕被老爷爷惩罚呢。哦，真的吗？<笑>老爷爷心情似乎很好，看来有好消息带回来呀。猜对了，五更，过来打个招呼吧。
他叫孔雀，是我们的族长。族长？哦，你就是五哥。几岁了？吃过饭了吗？十五岁。我不饿，别客气。是你不要客气才对。请将这里当成是自己的家吧。从今天起，你就是我们的人了。这家伙的眼神好古怪，好像有某种不轨的企图。阿兰，就拜托你照顾他了。嗯。这是你的帐篷。你休息一下，有什么需要就告诉我吧。嗯，谢谢你。今晚在后面的树林见面，我有话对你说。啊啊！我们想和他玩，他也想和我们玩。是啊，别胡闹。他们竟然把我的衣服也带回来了。啊，怎么办呢？看来。我要在这里生活一段日子了，总不会比矿场差吧？嗯、我来了。嗯，那个时候，谢谢你保护我、啊。我只是执行技师托付给我的任务。这女人就不能温柔一点吗？五哥，你是技师亲自挑选精神影部的人，他对你期望很高，他希望你成为出色的战士。不过，你还差得太远。谢谢你的提醒。神族对我们的追杀，从未停止过。我们一直面对着极大的压力，因此，我们之中不容许有弱者。神影部的孩子五六岁就已经懂得射箭，还有骑马。你半夜叫我出来，就是想嘲笑我吗？我说的是关乎存亡之事，你必须学习如何作战，而我的责任就是训练你。会有点辛苦，你可以吗？我唯一不怕的，就是辛苦。好，第一课就是实战。哼，放马过来！啊你的对手是我，风流潇洒云中子。阿兰换成云中子，你的表情似乎很失望呢。可恶，这胖子竟敢偷袭我！听着，大爷，我只不过是神影部里最弱的一个胖子，你至少得打败我，这才能算是合格呀。对，就是谁都没关系。来吧，好，呀！你不是有技师的皱纹力量吗？使出来吧！呀！老子可是不懂得手下留情的，喊招，水柱喷射！
好痛，这哪里算是有点辛苦？简直就是要命啊！身体快散架了，还好没少什么、啊。等等，我在什么地方？啊、你已晕了半日，身上有多处内伤骨折，不过已经没有大碍了。再吃些药，就不会留下隐患。听你这么一说，的确是好了很多啊。<笑>这些药，气师曾经给过你，你以后会常常用到。呃，我输了，外公知道了吗？他很失望吧？不，谁也不会失望。要我直接和你们实战，太勉强了吧？拥有那个皱纹的力量，就不勉强。皱纹，是一种神族与人类都能使用的秘术。是这样吗？他叫做混沌之火，拥有很强大的力量。祭师为了将他赐予给你，消耗了极大量的神元。神元。那个什么神元，对你们来说不就等同于生命吗？祭师的寿命已大幅缩短了。为什么他要这么做？他一直都在跟我们说一个预言，在那个预言中，神权将会没落。预言？这跟我有什么关系啊？预言中，你的存在至关重要。至于详细的情况是怎样，我也不知道。对于未来的事情。祭师虽能用空时界神力感应，但他从来不喜欢多做解释。切，谁会相信那种预言？总有一天，压迫我们的家伙会没落。哼，这种想法只不过是自我安慰，对吗？说完了就出去吧，别捣乱。族长找你啊。五更，你先休息一下吧，今晚继续训练。嘿。这小子表现如何？听说被云中子揍得很惨呢、啊。跟你没关系。今晚就要继续吗？啊，岂不是比矿场的时候还累？嗯，好想快点离开这里，去找白菜啊。不过，还是先完成训练吧。等我的实力变得更强了，足以保护好老婆，到时候再走也不迟。转眼一个多月过去了，我对神影部也有了大致的了解。这里大约居住着六七十名神众，男女老少都有。他们各司其职，分工明确。虽然他们都是神，却不使用神力。天安来说，神影部每半年就迁徙一次，过着游牧式的生活。而带领这群神众的，是一个怎么看也不像是首领的家伙。组长好，就是他，孔雀。他怀有身孕，但我却从没见过她的丈夫。是祖殿大人。子殿，神影部最强战士。这家伙总是一副目中无人的样子。而这个自称风流潇洒，实则性情暴戾、动作粗鲁的死胖子，竟然是酿酒师，现在还跑来兼职当我的训练员。他似乎非常喜欢这个新工作，干得特别起劲。断了三根骨头，接好了。谢谢。把药吃了，我们还有其他训练。除了训练，还要学习
。每天训练结束之后，我都会跟阿兰上课，学习关于神族的一切。他说，真正的神族不会随便运用神力，因为滥用神力会损害自然的平衡。只有与天地和谐共存，才是正确的修炼方式。他在神影部的工作是织布师，他所织的布非常美丽，但他的人却如同山峰一般清冷。经过了这段时间的相处，我还是搞不懂他心里到底在想些什么。大家都有工作，我也不例外。白天我在铁匠铺当学徒，在这里工作，让我见识到了神族的惊人智慧。他们掌握高明的技术，能够打造出精巧的金属工具。这个家伙是元义，神影部首席铁匠，他非常聪明，发明了很多奇奇怪怪的东西。不过，老是拿我当测试工具，实在很烦人。对了，五哥，啊，我昨天研究了整个晚上，发明了一台新的代步机器，你快过来帮我试试。哎，那就试试吧。我的工作除了打铁，还有一些简单的杂事，比如说上山采集。这个是，没错，是褐色斑点菇，提炼药物的材料。希望天黑前能多找一点。太阳就快下山了，看来得走快点，晚上还要特训呢。最近过得比以前在矿场还忙，嗯，那是，那是什么？嗯、不得了，是阿兰。在洗澡吗？等等，这样偷窥他似乎不太好，真的不太好。再看一会儿就走吧。真有点让人心动，他这个模样。谁？公鸟，被发现了。不用怕，是我呀。自从那小子来了之后，你总是拿教导他当借口避开我。阿兰，今天我们就来好好聊聊，如何？子殿，有话回去再说，这里不是谈话的地方。不，回去之后，你就不肯听我说了。你想怎么样？我想你知道，我一直都爱你。我会留在这见鬼的神影部，完全是因为你。老实说，我已厌倦了这种颠沛流离的生活，更受够了技师的谎话，说什么神族将会没落，世界将会改变。最近还带了一个人类回来，这一切不是太荒唐。你这么不满的话，可以走，我们没有强迫你留下来
，我没兴趣继续听你抱怨。都已经两年过去了，你也该放下了吧？你在干什么？放手！身体无法动弹，他竟敢！这是最轻微的电击，只会短暂让你麻痹。神影部的规矩，是我们不能随便运用神力。不过，我今天一定要破解。因为不破解，就不可能像此刻这样清净，对吗？现在出手还来得及，否则孔雀一旦知情，你会受到严厉的惩罚。他要怎么罚都可以，只要能让我得到你。会很温柔的，别害怕，我绝对不会让你感到。呃，抱歉，打扰一下。胡歌，他怎么来了？我刚刚来到神影部，有很多规矩还不清楚，但你们是这样求爱的吗？好特别啊！这小子，强暴民女。人类小子，这里没你的事，马上给我滚！哼，那怎么行？强暴民女一定要送我一份，不能错过。嗯、看来你是活腻了。哎，准备办事的时候被人打断，的确会很生气。算你倒霉。我就是那种喜欢碍手碍脚的家伙，是吧？<笑>这倒是有趣。<笑>对呀、啊，那也得看你有什么本事。不知死活的人类，我一眨眼就可以收拾你。哼<笑>，你以为就只有我一个人？<笑>外公，快出来教训他吧！糟糕，难怪这小鬼敢来告示。计时，现在。啊！这小子下手好狠！不好，我的！现在我就算不碍手碍脚，你也变不出什么花样了。我要将你碎尸万段！和那个雷布大神一样，你是祭师亲自带入神影部的人，我原本只打算轻轻教训你一下，但你偏偏要来惹我！啊！五哥，不要被他碰到！这家伙虽然厉害，但我也有皱纹力量了，未必就不如他。别、啊！麻痹了，手脚完全不听使唤，这是。小子，从你第一天踏入神影部，我就看你不顺眼，废物、骗子，现在就干掉你，看技师还可以拿什么来欺骗我们。竟然会如此大意，可恨！子殿，你伤得很重，快点回去让孔雀帮你治疗吧。我不会以这种丧家之犬的样子回去。你太执着了，阿兰，你是理解我的。我一直都这么执着，执着的爱着你，整个神影部都知道。但你为什么始终不接受我？我有什么不好？<笑>你有什么不好？这个问题应该问自己，而不是到处问别人呢。这小子明明吃了危机重击，神族里面
，脑袋有问题的家伙还真不少。听阿兰的，快走吧，趁现在还能够治疗。为什么还没死？没听见吗？快滚！无论如何，不能放过你。什么神影部最强战士？打了我这么多拳，一点感觉都没有。可以多用点力吗？这小子不对劲。训练的成果出现了。虽然他有所成长，但与子殿的差距还是太大。幸好，他趁子殿轻敌，一出手就重创对方为止了，我现在就捏碎你喉咙，看你还能不能再站起来。这是暗杀敌。决一死战吧！为什么你要逼我？要拼命了吗？怎么了？这家伙忽然冷静了下来。阿兰，你误会了，我是那么爱你，怎可能和你决一死战？我是不会伤害你的。你刚刚不就正准备要伤害我吗？我错了，请代我向孔雀说声抱歉吧。总算知难而退了吗？让他走吧，他已经受到教训了。你没事吗？我没事。你伤的那么重，这句话不应该由我来问吗？这点小伤，算不了什晕了多久？你这次伤得很重，已经昏迷了整整两天，差点就失去了性命。和云中子不同，子殿是真的想要杀死你。你能活下来，其实非常幸运。坦白说，那家伙非常厉害，我觉得比起雷部大神也差不了多少。大神之名只是阶级称号，和实力高低没有绝对的关系。紫电和追日都能够指挥雷电，而且万象界神力的造诣也在伯仲之间。对了，那家伙有没有回来？没有，他走了。他这样走掉，可能会向神族透露我们的位置啊！必须将他灭口。呃
。他不会这样做的。他虽然会做错事，但绝不会出卖我们。这算是乐观吗？你不了解他的过去，才会这样怀疑。神族和我们曾经发生过战争。我们为求活命，只能拼尽全力，殊死抵抗。在紫殿的指挥下，我们多次冲破了神族战士的封锁。是他保护了我们安全撤退。他是那场战役的英雄，从此之后，便被称为最强的战士。他曾经为神影部付出很多，若不是有他在，我和孔雀，恐怕现在都已经不在这世间了。什么时候的事？怎么从没听你提起过？已经是两年前的事了。不知是谁泄露了风声。总之，我们的行踪就是败露了。神族调集了大批的战士，在六部大神的率领下，妄图将我们歼于一役。我们虽然使用了元翼的秘密武器。但终究还是寡不敌众，神族的那群混蛋，竟然连女人和小孩都不肯放过。我的丈夫是一个勇敢的战士，为了保护无辜的村民，拼尽了最后一份气力。不过他的对手太强大了。他的对手是谁？是暗部大神，他是专门猎杀堕落者的恐怖刽子手。命运之子，难道所谓的命运之子说的是我？或许应该是吧、啊。连我也觉得不像啊！难怪子殿之前说我，说外公是骗子。你要有信心，短短两个月，你已经进步很多了。等等，所以说，孔雀的丈夫。两年前也战死了。是的。那他肚子里面的……哦，神族一般怀孕二十个月以上，我们的寿命和你们相差三倍。原来如此，那，你今年几岁？二十九。是这样啊，原来你年纪比我还小。既然寿命相差三倍，那么换算一下。就知道你的年纪相当于九岁左右的人类儿童，你应该叫我大哥哥才对。你再休息一下吧，今晚的训练暂停好吗？我开始觉得有点好玩了，今晚继续吧。对了，那天。你怎会刚好出现在河边？哦，呃，那天我上山采集药材，呃，回来的时候见到了一只受伤的兔子，我追上去替它包扎，不知不觉就到了那附近，然后就碰巧听到你们正直的声音了，是吗？那么今晚树林见了，走吧。我想问他玩啊！什么时候才能和他？不准给二爬休息！你们两个既然这么闲，就跟我来背诵经文吧。好险！偷窥的事差点就被揭穿了。他第一次跟我提起自己的事呢。阿兰，他很爱那个死去了的丈夫吧？怪不得总是一副忧郁的样子。
最近好像常常有虫子在我身边绕来绕去的，是错觉吗？阿狗的学习速度快到令我吃惊，只是他那得意的样子。这是最后一段关于如何驾驭皱纹的方法，如果你能默写出来，我们就可以开始新的课程。完全正确，你的记忆力很好，只看一遍就可以牢牢记住。轻轻松松，自从那次我救了他之后。阿兰对我的态度明显好转了。那我们开始下一课吧。怎么说呢？我似乎找到在山野部生活的乐趣了。山野部生活的其中一个乐趣，就是像那个一点也不风流潇洒的死胖子报仇。潇洒云中子的葫芦竟然被这个臭小子给踢飞了。<笑>那是因为你根本没有认真起来。<笑>大哥哥好厉害啊！嗯<笑>，看来这里不需要我了。嗯，嗯，老子回去喝酒了。<笑>怎么样？是不是大功告成了？还要过我们这一关，嘿嘿，终于可以和你玩了。<笑>哦，竟然是你们这两个小鬼，请多多指教。当真？嗯，当然，这是第二阶段的训练，你随意挑一个当对手吧。这两个小鬼好歹也是神，<笑>终于有机会教训他们了。这个机会绝对不可以放过。嗯，快点选，不用选了，你们两个一起上吧。放心，我会手下留情的。嗯，可以吗？哼，来吧，要尽全力，不要让我失望啊。<笑>等等，这不是金刚界神秘吗？啊！啊！可可放心，我是不会手下留情的，对，十全。啊！老脸！你断了两根骨头，现在都接好了。大意了，没想到那两个小鬼这么厉害。这是给你一个教训，以后不要以外表判断对手。他们看起来虽然是小孩子，但其实已经十四岁了，都能够运用神力。十十四岁，那跟我差不多嘛。五更。你必须快速累积和神力者对抗的经验。嗯。哦，对了，你们一出生就懂得如何运用神力吗？不是。神族在八至十五岁，会有一个必经的过程，那就是天启。天启。这是一个危险的状态。神族成员在天启之际。都必须有长者在旁守护。当神力初次进入身体时，可能会出现反噬的现象
。这时，就要旁人协助，将这股逆行的神力导回正道。嗯，怎么了，阿兰？你应该知道，我的娘亲是神族之人，不晓得我是不是也能够使用神力？这没听说过神与人之间结合的下一代，能够掌握神力。事实上，听说。他们全都会早夭，是这样吗？你是比较特别的例子，所以我也不能肯定。现在看来，可能性似乎不大，因为你整个身体都转移了。但是，没关系的，阿兰，谢谢你告诉我这些。我已经可以运用自如了。虽然我没有练气心眼，大概也不能运用神力，但那又如何？我还是会找出适合自己的、最强的作战方式。五更，五更，不知不觉。你来到神影部好几个月了，是的，我一直想找机会和你好好聊聊。五哥，五哥，嗯，<笑>看来你已经和大家很熟悉了。<笑>那是当然，我在铁匠铺工作，经常会帮大家制作一些生活用品，一来二去也就熟悉了。原来是这样啊。就是命运之子吗？我一直想找机会向你道歉。嗯？为什么？因为我们一直自私的逼你改变，希望你成为我们心目中一个伟大的形象。你说的是命运之子的预言吧？看来阿兰已经告诉你了，技师多年前就曾对我们言明，命运之子将会降临神影部。那个人掌握着重新塑造世界的能力，连最强的神也畏惧他的力量。但那个形象本身并没有任何真凭实据，甚至可能是一厢情愿。哦，怪不得我一来到神影部就觉得气氛很诡异，仿佛你们都对我有某种奇怪的企图。那是因为大家都对你有所期待啊。我们已经等了好多年了，如今你的出现带给了我们希望，足以让我们继续坚持下去。希望越大，失望就越大。哦，老实跟你说吧，其实我从一开始就决定好了，一旦学有所成，就准备偷偷离开。再说，我只是个普通的凡人罢了，怎么可能让最强的神都感到畏惧？太可笑了，外公大概是找错人了吧？是吗？那既然你的训练早已有了成果，为什么还要留在这里打铁？刚才还见你努力的在锻炼皱纹力量呢。那是，究竟有没有将这里当成家？要问问自己的内心呢、啊
不用马上回答我，看你这为难的样子。听说你每晚都在工房熬夜，都在忙些什么呀？没什么，只是些无聊事。你都不用睡觉吗？以前在矿场的时候习惯了。为什么还不走？老弟，干杯！老哥，我也去活动活动。老婆应该还在等我吧？还有江上和阿石，我很挂念他们。好、啊。我现在到底在干什么？朝歌城破之后，我就已经无家可归了。难道就像孔雀所说？我真的将这里当成是家了。不过，和神隐部的这些人相处，似乎再次让我有了家的感觉。心里这股暖意，坦白说，我不是很习惯。我如果就这样走掉，岂不是等于背叛了家人？其他人不说，外公可是我真正的亲人啊。但如果一直待在这里，要等到什么时候才能跟老婆重聚？该死，好烦啊！这些念头最近总是困扰着我，完全不知道该怎么办。干脆暂时抛下所有烦恼，顺便散散心。啊算你倒霉！那是，好漂亮的花，带回去送给阿兰吧，他应该会喜欢。谁鬼鬼祟祟的？给我出来！阿蒙，怎么搞的？发生什么事了？是，是我跟吗？是我。谁把你伤成这样的？快走！神族来了。他们在哪里？走啊！快！阿阿蒙，阿蒙。回去通知大家。你是神隐部的穿云剑，阿兰说过，红色剑代表着最高的警戒状态，所有人必须即刻备战。他们已经知道神族来袭了。地震。路上，不知道是什么东西正从山上飞奔而下，是大小巨人
别受伤吧。差一点，你怎么来了？在营地没看到你，我猜你可能上山了，所以就过来找你。其他人怎么样了？暂时没事，我们先回营地，再做打算。武庚心底忽然涌起一股强烈的不安。十岁那年，朝歌城破之前，他也有过一样的感觉。可恶，这娘们速度好快，竟然让他把人救走了。没关系，狩猎游戏就是这样才好玩儿。我去追赶孔雀。外公，我们现在该怎么办？武庚，当时在矿场，你曾经被鬼墓的尸毒所侵袭。来到神隐部后，我已经替你将尸毒驱散，并运用了各种方法来断绝被追踪的痕迹。可这尸毒的生命力太强，无论驱除多少遍，都无法彻底根除。这么说，是我暴露了神隐部的位置吗？不，是我的错。你那是承认吧？<笑>这次是我赢了。嘿嘿嘿嘿嘿，我种在这小鬼身体里的尸毒不会造成任何伤害，唯一的作用就是会散发出一股非常微弱的气味。不管距离有多远，我的组合都能追踪到。什么？原来都是这家伙搞到位。嘿，小子，只要你一日未死。就逃不出本神的手掌心。我或许有不能洞察的事物，但一切终归都是命运的碎片。一旦所有的碎片集合，就会呈现出完整的图画。鬼墓啊，你我都是碎片，现在已经拼凑在一起了。老师，你已经疯狂了！这么多年来，你都在哄骗这群愚昧的堕落者。<笑>这个人类小子，不也是谎言的一部分吗？<笑>我所做的事，只有时间可以证明。摧毁他们！呀！哇！
找错人了。虐杀敌的人类也是本身的乐趣。五更，还好吗？没事，我刚才正准备反击呢。哎，你不能留在这里，跟我来。我们要去哪儿？外公还在跟鬼木战斗。神族的实力比我们强太多了，我们无法正面对抗了整个神族都被发现了。如果六部大神再次齐聚，孔雀呢？他在做什么？在神族收窄包围网之前，他就将我们分成几个小队，善于战斗的成员直接迎击，其他人负责掩护撤退。真是一个多事之秋啊！希望你能顺利的降生。小弟弟，你没事吧？你妈妈呢？族长，妈妈，放心，我们已经打出了一个缺口，只要能从缺口逃到森林里，我们就有机会活下来。这里的东西，尽管让他们破坏吧，能留住性命才是最重要的。什么都别管，直直往前走。以你的脚程，应该很快就能追上孔雀的大部队。等等，那你呢？我是负责战斗的成员，拖延敌人的追击，是我的职责所在。保重了，五更。那我的职责呢？你必须走，你身负重要的使命，不能死在这里。我相信技师所说的话，也相信你。你一定要活下去。留在这里的不忠，会死吗？如果能用最少的牺牲，换取更多同伴得救，我不会犹豫。我难道不是神隐部的一份子吗？为什么在这种危急时刻，却没有任务分配给我？因为你是……我不是什么该死的命运之子。我早就跟孔雀说清楚了。现在的我就只是神影部的一名成员，我有权选择自己的工作岗位。我要留在这里，和你并肩作战。五哥，如果你执意和我一起留下来，我会死的。你不怕吗？不怕，不，不是不怕，而是我们未必会死。我的运气其实很不错，之前遇到那么多危机也没死成，不是吗？只要我们在一起。眼前就不会是绝路。我知道，你的丈夫是一名出色的战士，但从现在开始，我会替他保护你。你不需要自己孤单的作战，我会陪在你身边。
。五哥，你不是他的对手。捉迷藏吗？<笑>完了，小子，你在哪里？被抓到的话，<笑>可是有枪给抓的。<笑>开这家伙，绝对不能让他接近俺来。来得及吗？你伤得好重，躺着别动。嘘，那家伙就在外面，我们得想想办法。到了一只受伤的兔子。你喜欢撒谎，个性又不好，但是我并不讨厌你。阿兰，你别说话了。其实我要你走，并不是因为及时的预言。你是不是真正的命运之子，也不重要。我只是。不希望你出事。别管我了，你快逃！阿兰，你知道我什么都听你的，但这次可不行，因为我也不希望你出事啊。保护你的，在这等我。我想起来了，你就是揍过我一拳。
全的那个小子。哼，现在才想起来，你到底哪里有问题？你似乎变强了。说你没事吧？很好，多谢你送我一程啊！我从一开始就没想逃跑。小子，那是什么东西？想知道吗，大神？亲自感受一下吧。阿狗，注意营地，这次一定能成功。这个厉害了，哼哼，哎，一般般了。袁毅老师，你总算有个像样的发明了。什么叫像样？是划时代的发明才对。哇，匠人的身体被炸碎了。若是真人的话，必死无疑啊。人当然不可能接近了。这个爆炸粉末可是很危险的，我会继续调整它的成分，希望可以让效果更稳定些。爆炸粉末，利用这个东西，我们就可以打造出各式各样的武器。如此一来，我们就不用再害怕神族了。如果把铁蛋混进爆炸粉末里，杀伤力会更惊人。哦，老师早就想到了。为什么呢？你既然第一时间就联想到了杀戮。袁毅老师，我们既然研发出了足以对抗神族的利器，难道不该加以利用吗？加以利用吗？吴哥，你听好了，我们的工作不是毁灭，而是创造，这才是神影部的理念。武器也可以用来保护自己啊，又不是一定得拿来杀人。不，所有强大的武器最终都会被滥用，这是无法避免的。吴哥。这项技术绝对不可以泄露出去。若是被人类所掌握，大地上所有生灵都会被伤害，树林会被烧尽，河流会被污染，蓝天将永远消失。老师，你是不是有点……我没有反应过度。吴哥，你一定要答应我。我答应不会泄露出去，但袁毅老师可没说不能自己做。我每晚都在研究新武器，利用神族的智慧，我不断改进技术。经过多次实验后，终于打造出了这个超级大杀器。我问过外公了。他说，在已知的各种神力中，大概只有金刚界神力者能够抵挡得住。正面命中，这混蛋就算没死，肯定也受重伤了吧。
给我再来！有谁？秘籍中要害，得再给他一发。这家伙，封着不清啊！这什么情况？几进军下吃了我一炮，竟然……外的乐趣，小意思。这个铁桶里装的是什么东西？我看看好吗？是这样吗？真的很不错，我有点晕头转向了呢。我还是低估这家伙了。他刚才仅仅是以体格去承受炮击，就还没有动用神力，简直太诡异了。小子，我必须夸奖你，你不过是个人类，上次却有胆量向我出手，这一次。又让我感受到了如此美好的痛楚。人类又怎样？配做你的对手吗？不不不，没关系的。人类也好，神族也好。小子，你可以满足我吗？好，这可是你自己要求的。呃呃呃全部完了，我拼命挣扎，拼命的男人那是最让人兴奋的。像他那样和我玩的痛快的人类，毕竟太少了。嗯，其他堕落者还没死光吧？要快点去找出来，给兽人兵杀掉的话就不好玩了。等等。究竟有没有将这里当成家？要问问自己的内心了。外面的世界不断进步，他们却反其道而行，回到原始的游牧生活。为了做基本的生计，他们辛勤的劳动，遇上丰收的时候，便会高兴的跳舞庆祝。他们明明掌握着强大的神力，却不随意使用。他们拥有高深的智慧，却不肯用来伤害人。<笑>这不是蠢，而是渴望与自然和谐共存，一种诚挚的生活态度。说到底，他们还是一群蠢货，但我很喜欢。我可以肯定的回答他，我喜欢这里，神隐就是我的家。当年朝歌成沦陷时，我什么也做不了，但现在不一样了，我会挺身而战，绝不退缩。在说些什么？我不会再让你伤害我的家人。我就是神隐部最强战士
我更，不怕死，就给我放马过来！啊，原来是混沌之火吗？怪不得你还没死。<笑>好久没有遇见拥有皱纹力量的对手了，今天是什么好日子？有什么新奇的武器，都给我使出来吧！好啊，那就送你一颗元一老师的火焰爆弹吧！你很喜欢会爆炸的。东西是吧？你视线变得好模糊。小子，你在哪里？
Tu nas.打造出这么多武器的，吓我一跳。其实大部分都是原艺师傅发明的。别说这些了，你的伤怎么样？血已经止住了，没有答案。阿兰，刚才我消耗了所有神力，将曼沙迪的威力摧到极致。已经没办法再战斗。嗯，那我们一起走吧。事情已死，神族的进攻应该会被拖延。我们现在立刻动身，应该能追上孔雀他们。我们不会死在这里的。
下他。断了，怎么可能还活着？你到底是什么怪物？感到绝望了吗？这本来就是一场不公平的决斗啊！哎，我也很苦恼啊，怎么样都死不了，头被砍掉也不碍事。哎，这是什么见鬼的神力？神力？不不不，这是诅咒，一种绝望的厄运，是王者之印呢。那是皱纹吗？对，被种下了这个皱纹的人，会得到自由往返黄泉和人间的能力。所以，你是无法杀死我的。没有人可以。很喜欢你，但我觉得你还没达到自己的极限，是不是？五哥，快走！你办法了吗？哼，你很喜欢他，对吧？你是为了保护这个女人，才选择留下来跟我战斗的。问这个干嘛？无聊。回答我，你喜欢他吗？不喜欢，我最讨厌他了。啰嗦的要命，每天都叫我做牛做马，烦死了。大神，你不是要决斗吗？那就别理那个碍手碍脚的家伙了。来吧。哦，我明白了，黄狼。啊、你你到底想怎样？人类嘛，不将他们逼到绝路。就发挥不出真正的潜能。相信我，我很有经验了。不要，住手！痛苦、绝望、愤怒、仇恨，统统都会转化成食粮，让灵魂猛烈燃烧起来。<笑>现在，让我看看你痛苦的表情吧。黄狼，你活死他！嗯，怎么回事？这女人没有断成两截。我的黄狼，正在瓦解。破了一个巨大的空洞，正在将周围的一切全部吸进来。你虽然生而为人，但其实身体里埋藏着神的本质。啊、神的本质，外公没有骗我。好沉重的压力！忽然间，全身就像是要裂开一样难受。五哥，节制。别再让神力流进身体，你会撑不住的。啊！他听不见我的声音。
实行，阿兰，燃烧的神隐部，通通都被涌动的神力所淹没。他恍若置身汹涌的急流中，又像是被漫天的狂风暴雪无情击打，完全迷失方向。都平静下来，静的恐怖。身体碎开了，但是一点感觉都没有，好奇怪！看来是神力反噬了我的身体。阿兰说过，天气的过程中，就算是神族也会出意外。我这个血统不纯正的，就不用说了吗？我要死了吗？太可惜了，我还有很多想见的人，很多还没做的事情。阿、啊、兰，我只是想保护你，没想到会变成这样。五更感到一阵心酸，他知道自己的路已走到尽头。当一路以来不断守护着他的混沌之火，终于也支撑不住而瓦解。他将会化为碎屑，随风飘散，结束这短暂的一生。老师，怎么了？你似乎方寸大乱呐！神力逆行了，为什么偏偏选在这个时候？武庚的生命正被吞噬，这样下去他会死的。这不是我所期待的结局。老师，你分心了？担心我所建立的一切都会化成泡影吗？还不是你洋洋得意的时候。我会丧命于此吗？无妨，我保证我早已时日无多，但我更不可以，我必须去救他。老师，你是强弩之末了。周文的攻击空有威势，力量却所剩无几。当时在北山矿场外，你为了在短时间内将阵法的潜能催至巅峰，剧烈的消耗了大量神元，一直到此刻，都没能恢复过来吧？此时此刻，我一个人便足以击败你。给我认命吧！还想挣扎吗？来，击！走！要和我拼尽生命吗，老师？别傻了，在烧死我之前，你自己会先分身碎骨。
害怕了吧，鬼木？现在已经不能回头了，最后和老师赌上一把吧！啊，天魁，你，难道你也？为神族效力，我绝不动摇！动手吧！啊啊啊啊是，既然你的愿望是为信念而死，我只能成全你。天魁，你若是再晚到片刻。我可能就要和老师一起化为灰烬了。我不是来救你的，我只是出手维护了神族的荣耀。<笑>无论如何，一切都结束了。加把劲儿，再快点！怎么？神族战士似乎没有追过来。族长，会合点一个同伴都没有。不如我去查探一下其他同伴的下落吧。麻烦你了，不要逞强啊！你们按照计划行事，多加小心。从现在开始，大家按照计划分头行动。到达安全地点后，我会立刻和各位取得联系。好，嗯，好的。五更哥哥呢？他没有跟来啊。我也不知道，他会不会被杀了？被命运选中的人，是不会轻易丧命的。我相信他。怎么了？发生了什么事？在天启的过程中出现神秘异形的五哥，竟然活了下来。他身上紊乱的神力，被另一股强劲的神力引导回正轨。这么说，救了五哥一命的，竟然是他。你运气不错呀，千钧一发之际，在身体碎裂的边缘活了下来。代价只是损失了一条富有皱纹力量的手臂罢了。恭喜你啊，小子，完成天启了，真是让我又惊又喜呀、啊！只能说你和我们神族之间。似乎有着某种奇妙的缘分。你和我的战斗，现在才真正开始。留下来断后的堕落者们，已经全部被杀死了，似乎是一场轻松的战役呢。今日神隐部众死伤近半，同时更失去了老师，他们已经完了。呵呵，不错，没有老师的话，这帮堕落者光靠自己，岂能成事啊？爹，数十年不见了，我很挂念您呢。叶魁，你这贱人有什么资格叫我爹？爹，你太狠心了，枉费女儿这些年来
，一直锲而不舍地追查你的下落，为的就是再见你一面呢。现在终于得偿所愿，我们可有机会好好延续父女之情了。父女之情，不错，我想起来了，我曾经有一个女儿，只有一个女儿，她叫新月湖，是个聪明而善良的女孩子，可惜已经死了。天魁，劳烦你。乐意效劳。为了修炼被封禁的上古咒文，我实在牺牲了太多东西，其中就包括了我的双眼，天之色，海之色，我已多年未曾见过。这么多年，我四处寻觅，尝试过各式各样的眼界，却总是不行。但与我血缘一致的你，哼，应该就……<笑>爹，我真的好感动，因为我终于得到你的眼睛了。空世界神力。强于无感的修炼，我能够感受到这双历经沧桑的眼眸中，蕴藏着千锤百炼的精湛神力。果然是和我血脉相承的眼睛，真好，马上就能够适应了呢。而且这双眼睛完整的记录了爹的经验与智慧，我感受到非常巨大的信息量，需要静下心来，花一点时间，才能完全参透了。心月鬼，你比豺狼还要凶狠！杀了我吧！不，我不会杀你。我要带你回神域。到底是父女一场，我怎么会连一点情分也不念呢？爹，我还有很多事情要向你请教。你必须活着。放开我！我要进天。死心吧。他是不会见你的。你身为神族的大祭师，却犯了危害我们异族利益的重大过失，天对你非常失望，派我来惩治你。我只不过说出了真相，这样就要受到惩罚吗？多年来，为了开采血石，已经付出太多代价了。爹，开采血石是有必要的。身为尊贵的神族。却一心替人类争取权利，难怪天会动怒。我将对你施以流放之心。你有什么资格？有啊，因为我将取而代之，继承你的大祭师之位。不可能！你究竟对天说了什么？当然是为你求情了、啊。若不是我苦苦哀求，你现在已经死了。之后，天只会听我说的话，我将会为他诞下孩子。孩子，你……我知道，你一直不喜欢我，但现在事实证明
，我已经完全超越你了。在我的领导下，神族将会变得更加强盛。心月，我不喜欢你，是因为我看得出你内心的黑暗。是觊觎这大祭师的位置，处心积虑想要陷害我，也遮蔽了天的双眼，让他看不清真相，<笑>是吗？大祭师伏羲被关进了专门关押神族之人的死狱——天涯海角。千百年来，神族成员凡是触犯了天所定下之神界。即会被囚禁在这座巨大的空中牢笼，直至老死。一晃眼十年，曾经的大祭师，如今却只能沉默地看着被囚禁至此的叛神不断增加。他知道，这些叛神都是星月葵掌权后的牺牲者。他们没有犯下神界，他们犯的错只有一个，罪名也和伏羲一样，那就是。说了实话。在漫长的牢狱岁月中，伏羲静心修炼，神力反而突飞猛进。他的空世界神力不断增强，甚至能够窥见命运的碎片。他确信，自己遇见了神族的末日。在某次机缘巧合下，伏羲成功的逃脱了。经过艰苦的旅程，伏羲带着另外几名神众，终于逃离了神域。啊等到抵达中途后，伏羲打算立刻将自己的预言流传出去。之后，伏羲团结起在各地躲藏着的叛神们，建立起神隐部。他们都有一个信念。那就是，现今暴虐不仁的神权将会瓦解，而天下将会呈现出一番全新的面貌。当预言中的那一天来临时，伏羲将无法亲眼目睹，因为那一双看透古今的眼眸，现在已不再属于他。天魁。请将他带回神域，让真禅圣王替他疗伤吧。任务结束了，走吧。堕落者尚有余党在逃，不去追杀他们吧。他们已不成气候了。两年前，我已杀了她丈夫。现在他孤零零一个人也挺可怜的，暂且放他一马吧。你和我的战斗，现在才真正开始。来。明白，你现在太过虚弱了，你需要一段时间休养。嗯，干脆就留在血迹之夜吧。哈哈哈哈哈！这次应该会很有趣。等，等一下，别带他走，求求你。阿兰拼了命想要追上五更，但那遍体鳞伤的身体
已经支撑不了的。嗯，看那边。嗯，是个女的。嘿，嘿嘿，很漂亮啊。可以好好享受一下吗？这些堕落者都是罪犯，有什么不可以？嗯，说的也是。辛辛苦苦打了一仗，报酬当然少不了。<笑>阿兰，阿兰并没有乞求，他以不屈的眼神，坦然迎接着无可避免的苦难。不，这不是真的，我只是在做梦吧。放手，给我放开他！你们想干什么？这一刻，武庚情愿自己昏死过去，什么也看不见。但偏偏他的神智却是那么清醒，残酷的逼着自己目睹这一切。武庚和阿兰的内心都在嘶声呐喊，但在命运面前，却什么也做不了。在武庚眼中。神隐部的漫天火光逐渐褪去，但他却感觉自己的内心正被烈火灼烧，恍若掉进了另一个熊熊燃烧的无尽地狱。晴朗的天空，火热毒辣的日晒，仿佛快要燃烧起来的沙地，环绕着死亡的气息。武庚在昏昏沉沉之中，一直被粗暴的拉着赶路。如今来到这座广袤的大沙漠，石行究竟想带他去哪里？武庚完全没有兴趣知道。恢复了一点力气，怎么可以这样随便浪费呢？你身上没有半点装备，怎么可能凭借自己的力量走出这片沙漠？
你确实是渴望生存的，不是吗？不管情势多么绝望，你都不会放弃。我就是喜欢你这一点。是堕落者，这家伙是个人类，但却能够运用神力。哦，似乎很有趣。这是怎么一？都别废话了，先把他关起来吧。是。是这小子诡计多端，让人好好盯他。别让他抓到机会逃走了。执行大神放心，谁也走不出这座王者之都的。今晚就可以尽情享受乐趣了。变得好差，压死我的这几个人，身体冷得像冰一样，而且我似乎没有听到任何呼吸声。他们不像是神族，更不像是人类。
穷人。<笑>不喜欢他吗？我觉得这小子很有意思啊，而且和你一样，都是人类。别介意，他不会打扰你太久的。他是谁？和你一样，是我从远方特地带回来参加游戏的人。无聊的游戏。哼<笑>，我可不这么认为。活在这个世界上，总需要一个理由吧，而我的理由。就是和强者战斗，我到处狩猎强大的对手，把他们带到这里，让他们可以集合力量，再一次挑战我。他们要用力量来换取自由，朋友啊，什么时候才会轮到你？当时机成熟，我会第一个让你知道。那就好，和你相比，其他人根本就不值一提呀、啊。在那之前，我就在其他人身上寻找乐趣吧。这一刻，身心灵雨的子雨突然想起了那自由自在的岁月。五年过去了，命运的碎片，什么时候？才会聚集在一起。如今，是否还会有人记得大剑士的惊天一剑？他的神猿消失了，没来得及回到神域。不过，即使是最顶尖的长生界神力，也未必能将他从如此沉重的伤势中救回来吧。我和他多年不见，却想不到一重逢就迎来诀别。商王，告诉我，你的弟弟子羽为什么要下此狠手？他情绪激动之下措手为之，那一剑本该是刺在我身上的。愚蠢！人类的情感实在太过浅薄。他现在人在哪里？他的剑术高强。我没能拦住他，现在应该已经趁乱出城了。弑神的滔天大罪，他用十条命也无法弥补。限你在明天日出前把他抓回来，亲自送到我的面前。我深知戒律，神和凡人是绝对不可能相爱的。可子羽并不知道，这一切后果应该由我来承担。他并不知道新月湖的真实身份。整个大商国，只有我知道此事。他所犯下的过错，我来弥补。<笑>弥补？你要如何弥补呀？子羽既然已经离开，我便下令将他流放，永远不得再踏入朝歌一步。而作为补偿，往后每年大商国都会上交加倍的血食产量。他临死的时候，痛苦吗？他并没有痛苦，反而像是得到了一种解脱。解脱，真是可笑！我这个愚蠢的妹妹一直就是这样不切现实。哼，胆敢对不可侵犯的神产生幻想，原本就是死罪。子羽那一剑，实际上是救了你，明白吗？我明白。血石产量十倍，这就是代价。必定达成，感谢大祭师的宽容。短暂的快乐，却剥夺了他永恒的神性。伤亡子兽，我不晓得该怨恨你多些。还是该感谢你多些。看来是摆脱他们的追击了。自从一年多前
离开朝歌后，这应该是最惊险的一次战斗了。神族后来似乎一直没有动静，看来是顺利瞒过去了。他如今应该过着安稳的生活吧。希望你们能够得到幸福，这样就好。会忽然起雾。在幻岛，似乎连时间的流逝都与这边不同。也或许是因为全心全意沉迷在修炼之中，一晃眼，竟已过了这么长的时间。虽然是为了打听大商国的消息才回到这里，但这久违了的美酒。滋味还真是让人怀念。自从开启了炼气心眼后，整个世界的样貌都变得不一样了。这是一种罕见的天赋。我不清楚为什么这股属于幻岛的神奇力量会溢散至人间，但光凭这样稀薄的炼气，恐怕修炼一辈子也难以真知化尽。话虽如此。我的功力也尚未炼制精纯，但以后应该不需要再用上这把剑了吧？将它交给一个合适的剑客吧，然后也差不多该回去了。哇，美丽的女神呐、啊！我是看女神一眼就可以多活几年了。在女神面前，世间的女子显得多么庸俗啊！神族还是个女神。人类虽然是低等生物，倒还懂得瞻仰本神的容貌。这是今年血石的生产报告，请女神过目。嗯。你，给我站住！白头发的，本神叫你站住！在本神面前，你这是什么态度？蠢货！你以为女神降临是天天都有的吗？你是喜欢男人，还是眼睛瞎了？我只是路经此处，难道也做错什么了吗？对神族的至高美貌视若无睹。本身就是不可饶恕的罪。这世上只有一位女子的容貌可以吸引到我，她是我的女神，却只想做一个凡人。和她的美丽相比，你很普通。告辞。这个人一定是疯了。面对神族，这个男人竟然毫无惧色。人类，胆敢侮辱本神，你会付出惨痛的代价。人类，你的剑法不错，但你觉得光凭那把破剑？真能阻挡本神吗？神是仁慈的，即使对你这样微不足道的生物，如果你愿意收回那句话，本神可以饶了你这条贱命。哼，顽固的蠢货！
告诉你了，掌握炼器术的战士，本神就亲手杀过一个。嗯只用了一年剑，你也不是第一个死在我剑下的神。和神族的战斗收获颇多，但这次他们必定不会放过我吧？我需要进一步强化我的炼器术，才有可能与大神级别的敌人一战。而幻岛是个奇妙的地方。很可能连神族也寻找不到。哥，我没有忘记当年的约定。他离开了，再一次去流浪。那一剑，杀死一个神的同时，也杀死了他自己。他还创造了一段新生。相信我，我了解子玉，他的心永远不会死，他会回来的。神族的暴虐，如今已经无法让人坐视不管。下次回来，就是决战的时候了。这是什么地方？阿兰，你终于醒了。此殿，你的神力几乎透支，昏迷了好几天，伤势着实不轻。这段时间，我一直在照顾你。你为什么会？看来，那时你已经失去意识了。好了，谁先来？<笑>咱俩兄弟一场。还分什么先后？好，那就一起享用吧。<笑><笑>不怕死的家伙，先收拾你，回头再好好享受这个小妞。谁也不准触碰阿兰，除了我之外，谁也不准。阿兰，撑住。我那时虽然离开了神影部，但其实一直没有走远。我知道你会回来帮助我们的，因为我舍不得你，所以当我看见穿云剑划破天际时，我立刻赶回来，在你身边，就像以前那样。子天，谢谢你。现在你明白了吧？如果那小子真是命运之子。神影不起会遭此劫难，这些事根本就不应该发生的。别说了，对不起，你才刚醒来，我不该急着。喝点水吧。我知道你对我存有戒心，但我可以发誓，我绝不会再犯。你那天伤我很重，我视这为一个教训。告诫我，今后绝不可再犯错。都已经过去了，放下吧。阿兰，我之所以救你，只是因为我太爱你了，没有其他原因，更不期待有什么回报。我理解的。总之，你没事就好。我走了，你多保重。
等等，子殿，你知道其他人的下落吗？身影部的一切都已经被摧毁，不过大部分的人应该都成功逃走了。哦，对了，我还看见了当今神族最有权势的星月葵。嗯，他把重伤的祭师和少数被俘的部众都带走了。武庚呢？你见到他了吗？哼，没见到。他或许已经死在某个地方了吧？命运之子的谎言已被揭穿。那小子对我们来说还有任何意义吗？哎。我做过不少噩梦，但这次还真是遭到极点了。神一步被摧毁，两个混蛋神族想要欺负阿兰，该死的，好像还断了一只手。<笑>太扯了，这些倒霉的事情怎么可能一口气全部发生？<笑>好了，别胡思乱想了，继续干活吧。这次上山，得多采集一些有用的东西回去。糟糕，要下雨了。嗯、阿兰，你怎么来了？你是来陪我一起采集的吗？但好像快要下雨了。以后再也不必上山采集了。你还没发现吗？大家都已经死了。大家都死了？怎么可能？我的手，我的手呢？是吗？而是现实，这些倒霉的破事，确实一口气发生在我身上了。刚才袭击我的，应该就是这家伙了。他是什么人？干嘛找我麻烦？思雨叔叔，原来你还活着，是我，我是。等一下，这样鲁莽的说出来，对我未必有好处吧？而且我的遭遇太离奇了，我本来是大商国的王子武庚，如今却变成了另一个人，这是要怎么解释？不管了，我可不想瞒着思雨叔叔，他是我的亲人呐、啊。时间到了。哇，这这这人这么多，就是，但是这队伍也太长了。哎，我要一份。哎，我也要。大家不要心急，好好排队。哎，留一个包子。哎，给我来十份。这不可以呢，每个人只能买一份。啊！谢谢啊。七八九，这是今天最后一笼了，第九位之后就没有啦。真不好意思，请明天早些再来吧。怎么可以啊？啊我们等很久了、呃。那个，抱歉啊，真的全部卖完了
我也不服，我今天一定得吃到包子。不如再多做一笼嘛。不如你们明天再来吧，<笑>好吗？说说的也是，<笑>你们辛苦了，早点休息啊。<笑>明天见。<笑>每天生意都这么好，嗯，<笑>他们家的包子实在太好吃了，也难怪刚刚那两个家伙沉不住气。哎，白菜几个月前才开始在这里卖包子，他到底是什么人？你没听说吗？他开包子店其实是为了等待一个人，他和某人约定，要在那棵榕树下相见。那个人虽然迟迟未至。但他一点都没有灰心，相信重聚的那天一定会来临。他们家的包子实在太好吃了，就是，但是这对我也太差了。哎，白菜几个月前才开始在这里卖包子，他到底是什么人？哎呦！终于找到了！从北山矿场逃出来的奴隶，还记得本大爷吗？李哪吒。不错，本大爷就是天不怕地不怕的李哪吒。居然追到了这里。你们以为逃出了矿场，事情就结束了吗？太天真了！怎么办？白菜，你快走，我来拖住他。不，我们一起走。哎，等等，我的表达方式可能不太对。总之，我不是来找你们算账的。嗯，嗯，我是一个人来的。那个阿狗在这里吧，我要见他。他不在这里，不在。嗯，我们也不知道他去哪儿了。嗯，怎么可能？别装模作样，快找他出来。是真的，他不在这里。为什么？他离开矿场都快半年了。不知道，我们离开时，和他约定好了要在这里见面，开这间包子店。其实就是为了等他，但一直到现在，他都还没出现。你不信的话，就自己进去看看吧真让人惊讶，在这么短的时间内，王子殿下便已掌握了炼器术的基础了。哼，老师悉心教导，我自当尽力学习。嗯，所谓的心眼，就是洞察天地灵气的一种独特天赋。殿下拥有透彻的心眼，修习上乘的炼器术，可谓是指日可待呀、啊。我定不会辜负老师的期望。嗯，嗯，哪吒，倒是你，最近怎么如此不专心？为什么呢？都三个月了，还是没有阿狗的消息。哪吒，我和你一样，都很想立刻找出阿狗，将他碎尸万段。放心吧，义父正在全力追查他的下落。相信不久之后就会有结果了。别乱说，我跟你想的根本不一样，这里一点都不好玩。我走了。嗯、哎，小宝贝儿，你要去哪儿啊？不要管我。哎，老师
。看来哪吒之前受到的心理伤害，到现在还没能平复。嗯，看来要对他好一点才行。嗯，过了这么久，还是没有消息，其他人真是靠不住。本大爷只好亲自出马。阿狗在矿场里有几个很亲密的朋友，我认得他们的样子。看来要找到他，必须从那几个被他放走的奴隶着手。于是我到处打听，辛辛苦苦的找了三个月，终于来到了朝歌城。然后我顺着人潮过来。没想到就撞见你们了，想不到这孩子毅力非常惊人啊！阿狗那个家伙吊打我整整三天，我是绝对不会忘记的。无论如何，我都要找到他。哪吒，阿狗虽然曾经对你做过一些过分的事，但你现在不是安然无恙吗？我替他向你道歉，你就别找他报仇了。好吗？我做一笼特制包子给你吃，就当做补偿吧。哎，你们完全搞错了，谁说要找他报仇啊？知道吗？我从出生以来就没遇到过任何危险，完全没有。矿场里所有人都怕我，但阿狗不怕，反而教会了我很多宝贵的东西。啊、我千辛万苦的找他。只不过是为了表达出我内心的尊敬。你们是不会明白的，这叫不打不相识，是男人之间的激情。既然他不在这里，我留下来也没意思。你们如果见到阿狗，记得叫他小心避开神族的搜索啊，被抓到可就不妙了。啊，好，阿花，我们走吧。居然连他们都不晓得阿狗的下落。那接下来要往哪儿找呢？我们的行踪被发现了，白菜，要不要把店关了，暂时避避风头？嗯，哪吒似乎没有恶意，应该没关系吧？话说回来，他到处找阿狗。至少证明了他已经逃出了矿场，而且并没有被神族抓到。江硕也在查阿狗的下落，到现在同样没有消息。他早已离开了矿场，只是因为某种原因，暂时还不能来见我们而已。不过，阿狗究竟跑去哪里了？居然连神族都找不到他。可能正在某个地方吃喝玩乐吧。他这个人是静不下来的。你们要把我带去哪里？快走！这些人都是和我一样被抓回来的吗？未免也太多了吧！我看至少有近百人。从服饰来看。他们应该都来自不同的地方。你们要并肩作战呐、啊！这些阴阳怪气的家伙，一副垂涎欲滴的样子，到底在期待什么？不妙！所谓的血迹之夜，只不过是现在，石青要把他的收藏品一口气杀光。小兄弟，你是从哪里被抓来的？呃，北山，这位大哥，这里究竟是什么地方？王者之都，俗称鬼城。传说住在这里的居民，是一群受到诅咒、永生不死的怪物。诅咒？我听说，他们会在月圆的夜晚，化身为诗人，疯狂的吞噬所有活着的生命。那是什么鬼东西？该他那笔钱，这次恐怕要赔上性命了。所谓的诅咒
，该不会是这王者之印？难道说，这些活死人通通和石心一样，都是不会死的怪物？这怎么可能？啊！月月出来了！的男人们，拼尽你们的力气，试着击败我吧！他果然来了。明日天亮之时，仍然活着的，我就让他离开王者之都。自由是要用鲜血来争取的，不是吗？被血色染红的夜晚，太美丽了！我们要尽情享受啊！哈哈哈！<笑>该死，石心这混蛋，说什么用鲜血换取自由，但这些人怎么可能是他的对手？这只是一场血腥的大屠杀。
会到什么地步，足以产生失信望。神灵部最强战士，我们来完成先前的战斗吧。战士的荣耀永存。整整五年了，为什么选在今天？我说过，当时机到来时，会第一个让你知道。<笑>子玉叔叔，你就是武庚，我哥哥子收的儿子。我一直在等你。子玉，让你受苦了。妲己，当时朝歌城一别，终于又能见到你。这是梦，是，也不是。我在现实早已化为飞灰，只能以这样的方式与你相见。是吗？你，我是来拜托你，替我做一件事的。现在的我，还能够为你做什么？救我的儿子五哥，不是现在，是在未知的将来。某一天，他会出现在你面前，并且一口叫出你的名字。五哥吗？若是遇到这样一名少年，你就知道，他是我的儿子了。但他怎么会来到鬼城？这是不可能的。空时间神力。能够让我窥探命运的缝隙，但却无法看清全局。我们都是命运的碎片。当时机到来，所有的碎片齐聚时，完整的图画才会出现。子宇，在遇到我儿子之前，你一定要坚强的活着。他的出现，对于你来说，同样也是转机的到来。我答应你，一定会好好照顾他。谢谢你，我一直觉得命运对我很好。在离开神域之后，虽然遇到很多危险，但始终有两个人愿意为我做任何事，一个是我，一个是你。好。刚才的梦，显然是虚幻的。那这空气中残存的淡淡花香，又是怎么回事？妲己是否真的造访了我的梦境？亦或是我产生了幻觉？我记得梦中每一个微小的细节，支撑着我度过漫长的牢狱岁月。我得耐心调养自己的身体。如果妲己所言属实，破关而出的时刻，总有一天会到来。如今，预言中的那个人真的出现了，而我等待已久的时机，也终于如约而至。
吴刚，我想知道有关于你的全部事情。现在我们得先处理眼前这些家伙，之后再慢慢告诉我吧。你体内应该有着你母亲所留下的天赋。吴刚，你是否能够运用神力？可以，我不久前刚经历过天启。很好，那我们可以并肩作战。这些丧尸是一群不会死亡的狂暴凶灵，他们不会感到痛苦或恐惧。常人的力量不足以战胜他们，但掌握着神力的你，应该没问题。嗯，我来对付实行，他们就交给你了，办得到吗？办得到。好，朋友啊，原来你认识这个小子吗？实在是奇妙的巧合呢，但你似乎是为了救他而来，并不是真正的准备好和我决一死战呢。告诉我，你的炼气术恢复的怎么样了？足以打败你。哦，那太好了，希望你没有骗我。石行大神，您回来了，这次。有什么收获吗？死后是人类，啊，人界的顶尖高手，大剑是子羽。哼，他是我一生中遇到过最强的对手。这座城里的活死人们，似乎掌握着某种奇特的医术。经过连续数天的密集治疗，我终于捡回了一条命。然而，我不明白，石行为什么要这么费劲的抢救我？我全身上下的经脉尽数被天锁震伤，一身修为都已被废。对于修习炼气术之人来说，是为破气。<笑>统统出去，我有话和他说。<笑>想不到，我们有机会一起坐下来喝酒聊天，<笑>你说好不好笑？为什么要救我？因为我要和你再打一场。对于战斗，我可是非常执着的。我现在这个样子，还有可能和你再战一场吗？你这是在浪费时间。<笑>是吗？你会就这样一蹶不振？我杀过太多人了，各式各样的人我都见过。有些人遇到一点挫折就会马上放弃，他们的眼神很容易分辨，我一眼就能看得出来。但你不是这种人，大件事，我知道你会拼命挣扎，和命运搏斗。听起来没什么依据。哼，我的直觉一向很准，留着你，总有一天会给我迎来巨大的惊喜。如果那一天真的来临，你就会死。你追求的是灭亡吗？哼，灭亡，是吗？那是一样我永远不会得到的东西。或许正因为得不到，才有追求的价值吧。大剑师，如果你有天能够让我尝到灭亡的滋味，那我真的会非常高兴啊
难得的好酒，献给你们。气数恢复的怎么样了，石喜？我们之间需要说这么多废话吗？<笑>没错，你说的对。像我们这么要好的知己，是不需要说任何废话的，只需要忘我的战斗。子羽叔叔，吴更，不要慌张，记住你自己的身份，你是大商国王子。即便国已亡，亦要保持气度。眼前的敌人，不值得你动容。虽然不想承认，但施行的直觉是对的。休息已久的练气术被废，那也只能面对现实，从头练起就是了。现在，多的是时间。首先，必须耐心的去修复错乱受损的经脉。虽然很吃力，但曾经四散的练气，仍一点一滴重新凝聚起来，化为古剑。我发现，把以往的一切推倒重来，对于剑道，反而有新的领悟。如今练成的剑。只会比以往更强大，更霸道。全心全意的沉浸在修炼之中，不知不觉间，千锤百炼的古剑已接近攻城。那要练成最后一块碎片，却比之前要困难许多倍。我并不想在这个修炼的关键时刻出去和石行决战，但我无从选择。面对这避无可避的命运，我只能坦然面对。只是，我隐约感到有些不安。这把魏征完美的练气之剑，是否想让石心匹敌？剑气。心。在人界顶尖练气大师李靖之上了。朋友啊，你果然重拾昔日风采了，但你的实力不止数次。
淫，这就是你压抑了五年之后一次爆发出来的怒火吗？很好，我要把你的怒火统统吃掉。剑士无法压制他那狂暴的修罗界神力，而且他的身体能够轻易承受致命的重伤。朋友啊，活在世上最值得高兴的，莫过于找到旗鼓相当的对手了。我已经兴奋的发抖了。竭尽全力吧！我会让一切终结，你长久以来的痛苦。将会埋葬于此。太痛快了！我一直都在等待这个夜晚呢。子羽叔叔和石行的力量平分秋色，但石行这混蛋拥有不死之身。如果接下来演变成持久战的话，但这种层级的战斗，我能插手吗？不管了。这些混账怎么还没死？就连子羽叔叔这么厉害的剑气，都杀不死他们吗？他们早就已经是死人了，所以就算受到致命伤，也不会死去。你怎么会过来？我运用独特的手法追查，一路找到这里来。逃离神牛波之后，大家都分散了，我一直到处打探其他同伴的下落。大家怎么样了？外公还好吗？技师被神族抓走了。其他部众四散逃命，具体情况我也不晓得。等等，你的左手呢？晚点再给你解释。先告诉我，阿兰呢？他怎么样了？不知道。我回神影部的时候，并没有见到他的。总之，没有看到他。外公被抓走，阿兰下落不明。如果还活着，我一定要找到他。首先得保住性命，离开这座该死的围城。这些家伙非常不好惹，还都是流血有肉的人。他去背负了史上最恐怖的咒语，才变成现在这样，成为一群嗜血的不死怪物。他们原本是正常人。这是一段非常可怕的过去，也是当今神族暴政的最佳写照。数十年前，鬼城曾经非常繁荣，它是旅客和商人们横渡大沙漠必经的中途点。这座城市的主人是一名善良而仁慈的神，他深受民众拥戴，只因他从未将人类当成奴隶看待。他，就是当年的石行。但石行对人类的仁慈惹怒了天，于是他命令大祭师星月葵施以惩罚
，那个惩罚就是王者之印。整个城市的人都燃烧起来，非常痛苦，非常惨烈。他们的哀嚎声，据说远至神域都能隐约听到。被富有皱纹力量的烈火燃烧过后，他们的身体不再属于这个世界，他们的灵魂永远不能安息，他们永远不会再感受到世间的温暖。连地狱都拒绝接受。实行，从此。变成了一头怪物。这就是猎神之神的故事。所以说他，石行原本真的是一名善良仁慈的人，不是说笑吧？王者之印扭曲了他的精神层面，使他变成了眼中只剩下杀戮的疯狂之神。我明白了，之后石行就执掌六部中的暗部，负责猎杀所有的叛神。主要的目标，当然就是我们神影部了。没错。好了，是讲完了，快点逃命去吧，我也要护你离开。不，我不会逃走的，我可以作战。现在可不是逞强的时候，你不止断了一条左臂，连几十赋予你的混沌之火都没了，还想做什么战？可我现在。我是打不死的，我都不想亲自收拾他们。以往在神影部的考验，老子是让着你的，知道吗？别以为你真的很能打，想活下去的话，现在就给我走！想吃吗？老子做东，今天就让你们吃个饱！苍龙翻江！战争起来了，这才是他真正的实力。小子，还等什么？哎呦！还有什么新招式，让我再尝尝？吞噬不了我的。受到的
志很不寻常，我能感受到一股高傲之气。他可有名字？朱天。师行，此剑锋上的炼器之火，能够焚烧你的神元，毁坏你的不死之身。焚烧神元的剑吗？原来如此。怪不得连我都感受到如此巨大的压力。这是一柄专为杀神而炼成的剑呢、啊。你将会死在这柄剑下。<笑>我这五年来的等待实在太值得了。就是现在，我要破了你最强之剑。大剑士，一决胜负吧！<笑>我们的战斗，竟然能够压制我和石行，这股力量是由谁发动的？难道是武庚？怎么回事？嘿嘿，原来是这小子！真没想到，武庚所觉醒的神力，竟然是……好奇怪的感觉。完全不觉得有任何东西能够伤到我，就像站在世界的顶峰一样。实行这笨蛋！<笑>刚才对本大爷说什么来着？先把我攀上顶峰，然后再击溃我。<笑>只怕我爬得太快，你未必跟得上吧。正在催动无色界神力，力量之大，简直前所未见。云中子，我不是说过了吗？我是不会逃走的六日前才刚经历天启，现在就能够运用自如的催动神力，而且力量之强，已经接近大神级数。这种成长的速度，极不寻常。大祭师，你们终于来了。急召我们前来，所谓何事？有件事让我感到很不安，希望你们能够为我分忧。大祭师，分忧这事，我最擅长了。只是才刚讨伐了神影部，更顺利得到了伏羲的眼睛。还有什么事？可以让你感到不安呢、啊。过来，这是王者之都的情况，你们自己看吧。哦，实行的家伙，又在玩杀人游戏了吧？每个月圆之夜都是如此，他玩不腻吗？不，你们看那个少年。他是人类，却在运用神力。他是我认得的小子。嗯，他叫五哥。你们先前在北山矿场的时候，见过他一次。伏羲就是因为他而泄露了神影部的行踪。他怎么能够使用神力？我真没想到，神族和人类混血的剑种，竟然能够存活下来。我原先并没有将他放在心上，如果被石星玩死，那也是他的命运
。然而，现在我明白了，他的母亲是新月湖，外公是伏羲。命运的巧合，让人难以置信。纣王的余孽，这下子，事情变得麻烦了。我真的非常为难。他是我的外甥，是我妹妹在这世上仅剩的血脉。念着这份情谊，我很想放他一马。然而神族的纯净血脉，不容许被任何人玷污。你打算怎么做？我要他死。石行曾经有绝佳的机会杀死武庚。但并没有把握好机会，他太执着于战斗的乐趣，或许已在不知不觉间犯下了大错。哼，难以控制的家伙。武庚若是能活过今晚，恐怕将会脱胎换骨，变成一个可怕的敌人。所以我才希望你们出手，剪除这潜在的祸患。<笑>哪里好笑？同时出动我和追日，就为了对付一个人类少女，未免太小题大做了吧？更何况，更何况，石行这头怪物，恐怕是不会被打败的吧？光凭他一个人，当然不可能战胜石行。但若是加上另外一个人类呢？还有其他人类，炼气术高手。大剑是子羽，这混蛋怎么还活着？当年他虽然在天的攻击下存活，但已然变成了一个废人。朝歌之战结束后，石行偷偷把他带走，暗中治疗他。说到底，还是我太过纵容石行了。当年一时心软，才酿下了今日的。你都已经不在这世上了，为什么还要继续和我作对？但他终究只是一个人类，有什么好怕的？太极大神，我们不能再轻视人类了，任何风险都必须全力排除。五年前那一战，不就是一次深刻的教训吗？老子是被不死鸟的原始界神力所压制，跟商纣可没有什么关系。也不尽然，纣王有着不凡的资质，才能发挥不死鸟的力量。如今他的儿子能够成长到这种地步，并不是意外，而是因为他也继承了这份资质。大祭师说的没错。我们不应该再轻视人类。祖先们在十万年前几经艰苦，才驱逐了那些该死的民族贱种，进而得到天下。然而十万年后的今日，我族成员却都习惯了享乐，哪里还有当年先祖们支配天地的尊严与傲气？是时候整顿一下这样的风气了。就拿我的外甥，这小子开刀吧。你们去吧。小子，你真受不了，这几天都没有好好休息啊。但眼前还有太多的事要做了，要去找孔雀，去找外公，去找阿兰，去找那些失散了的伙伴。还有我最重要的人，白菜，我的老婆。我们怎么能继续在这里浪费时间呢？你说对不对，云中寺？呃，是的。好，那我们就来了结这件事。简直判若两人。果然和伏羲说的一样
，这小子真的在和神族的战争中被猎神之神给唤醒了。老朋友啊，只可惜你无法亲眼见到。不妙，鬼、嗯、神无法承受这股力量，开始狂涛了。不是说要打碎本大爷的无色墙吗？在这么短的时间内，这个小子的实力竟然增强了数倍，就连暗狼之牙也无法攻破。不知不觉间，你变得一点都不可怕了。小子，你绝不是一般的人类，你到底是谁？他就是纣王之子。五年前，你们杀掉他的父母，毁了他的家园。但他还是坚强的活了下来。我必之力，在我的神力压制之下，子羽叔叔始终能够发挥实力。实习，你背负这个被诅咒的身体已经太久了，想必承受了我无法想象的痛苦吧。是我的好朋友，现在就让你解脱。你在另一个世界等我，不久的将来，我们一定会重逢的。再见了，子羽叔叔不愧是天下第一的大剑士，终于结束了，石心终于死了，阿兰的丈夫，以及所有被他夺去性命的伙伴们。可以安息了。怎么回事？快逃！鬼城的一切马上就要崩解了。什么？石心一死，咒印的力量也会随之消失，整座城市会化成流沙，只堕入地狱最深处。开什么玩笑？啊、小心！小子，不要过去！啊！
根本来不及逃跑。同时消解，这种力量将会吞噬整片地区，把一切都带到地下，包括你和我。那那我们还在等什么？你怎么一点都不着急？因为我是风流潇洒云中子。现在根本没屁用，这家伙！喂，我可是神音部的命令之子啊，你就这么抛下我？小心哦！这座城市因诅咒的力量而存在于世间，连同灵人的躯体，一同背负着不死的血律。但如今王者之音的力量消失了，所有痛苦、罪恶以及悲伤，终于都要画上句号。流沙会将我们冲去另一个世界，通向王者的归宿。若是堕入这个深渊，就再也回不来。吴更，我在黑牢里待了五年，今天终于见到你，我真的很高兴。你一定要活下去，马上催动神力，抵挡我的攻击。四叔叔，不！封住了，只剩下一些残渣被喷回地面上。什么都没有了，整座城市都不见了，就像是从未存在过一样。大剑士没有上来吗？这个该死的深渊，本来是不可能困住他的，但他为了救我。被实行带领神影部后，我心里其实非常绝望，一度觉得死了算了。但后来遇见了子玉叔叔，我忽然就找回了信心。怎么说呢？知道这世上还有亲人，是很好的感觉，真的很好。五哥，为什么？和亲人重聚，转眼间却又分离，而且，而且，五哥，你先冷静。混账，看够了没？看够了就给我滚吧！臭小子，是你密室的行动啊，还是说？
，技师，你受伤了？没有大碍，不过之后可能再难锁定他了。哼，看来这小子的警觉性很敏锐，他看穿了空石界神力的窥视。我明白了，技师，这个任务就交给我吧。哼，我一个人就可以，别让其他大神插手。追日啊，我们已经承担不起更多失败了。虽然难以置信，但实行却失败了。光凭你一人，对付得了他们吗？我的实力早已在你之上。没理由会失败。你说什么？转过身来再说一遍。既然真玉这么说了，那诛杀武庚的任务就交给他吧。雷部大神，我期待你的好消息。我会将他的头带回来，好消除祭师的担忧。这个傲慢的小鬼！为什么不让我好好教训他？两位大神在我的寝宫里大打出手，传出去多难听啊！再说，追日也是执行这任务的一个好人选。好，追日是我们一族的天才，和武庚颇有相似之处。他在很小的时候就经历了天启，三天后击败了当时的雷部大神。并以最年轻的记录登上大神之位，让天才去对付天才吗？反正没我的事了，我走了。太极大神，别急呀、啊，我找你来也不完全是为了这件事。星月魁，难不成你是想和我聊天吗？不行吗？哈哈哈哈哈哈。乐意之至。小子，你你在骂谁啊？我也不知道，但总觉得天上有一双眼睛老盯着我看，让人感觉浑身不自在。刚才心里实在太难受了，就忍不住朝那双眼睛的方向骂了几句。骂完之后。心情总算平静了些。哦，那就好。武根感受到的应该是来自空世界神力者的窥视。他虽然不理解其中原理，却误打误撞的破除了法术。云中子，怎么了？哦、啊、哦、啊啊！说来奇怪，那双眼睛似乎也跟着消失了。不，并不是误打误撞，他应该是依靠直觉去采取行动的。预测的家伙，往往最可怕。我会一直记得自己是谁。我是大上国的王子武庚。子玉叔叔，我绝对不会辜负你的期望。安息吧谁说我死了？啊！哎呦！子玉叔叔，啊！我早就猜到了，我知道你一定不会有事的。这些该死的流沙，怎么可能把你吞掉？你说的没错。太好了。没想到我被石行掳走，反而让我有机会和子玉叔叔重逢。你知道吗？五年前的时候，五更，别急。现在，我们有的是时间。嗯。<笑>你是？风流潇洒云中子。姓风的吗？走吧。离开沙漠要好几天的路程
古怪的家伙，说话很精简啊！子羽叔叔。当年你和父王在朝歌城外战斗，我全城都目睹了，看得我惊心动魄。你不是在城里吗？怎么会看到？因为有娘亲的空石界神力啊，他拿出了一个法宝，能够投射出城外的景象。五哥，嗯，我们若是继续和神族对抗，往后很可能会遇到比石性更强的敌人，你怕吗？我现在已经是神影部最强战士了，只要再让我修炼一阵子，大神级别的对手我都不放在眼里。嘿嘿，最强，是最会吹牛的吧？啊？哈哈哈。天监六部中强悍无比的暗部大神，石行，竟然会败在人类的手上，哼，真是出乎意料的惊喜啊！虽然是人类，但他们身上蕴藏着难以估计的力量，特别是那位少年，他给我一种非常特别的感觉。果然如大元帅所说。任何细微的线索都不能轻易放过。那个人类，我们要加以利用吗？他会为神族带来巨大的麻烦，这对我们来说有益无害。这么说，是时候发动战争了。民族人长久蛰伏在地狱界，已经度过了无数暗无天日的时光，所以。现在更不能急躁，保持耐心，向神族复仇的日子就在眼前了。是。是。十万年前，那场开天辟地的战役，我只能凭借文字去猜想，但光是那样，就已经让我感到战栗。与远古神族的战争，彻底改变了民族的命运。遗憾的是。在这场输不得的战争中，我们却战败了。从此之后，温暖而充满生机的大地永远属于神族，而我们则被迫迁移到寒冷而荒芜的地狱界。十万年了，我们已经忍受这份屈辱整整十万年之久。知道该庆幸还是该扼腕，因为当年和我做对抗的远古神中，如今仍然生存的只剩下一个。神族之主，天。经过漫长的岁月，我原以为天的力量会逐渐衰弱，但五年前我亲眼见证了朝歌一战，这才发觉他的实力仍然强得可怕。那么，大元帅如今所说的时机又是什么？莫非是和人类结盟？但人类是天生的奴隶，早已习惯服从神族。不，五年前不就出现了一个叛逆者吗？他很出色。人类的生命不过短短数十载，短暂的生命转眼间就化为尘土。然而，暗淡无光的尘土，也会有爆发光芒的时刻。抓住那尘埃中的刹那光辉，就是我们夺回温暖大地的重要契机。当年战败后，我们退至地狱界，而这次若再失败，就无路可退了。等待着我们的，将会是冰冷的死亡。
。今天总算拍到了，谢谢你啊，白菜。嗯哇，天天都这么多人来买包子，你们辛苦了。谢谢光临，明天再来啊。等等。我还没吃到包子呢，不好意思啊，已经全部卖完了。可以麻烦你再做一些吗？我肚子好饿。再做的话要等很久的，请明天再来吧。没关系，我可以等。等一百年也不是问题。白菜。听说你做的包子非常好吃，已经征服了整座朝歌城啊！是真的吗？就是这棵大树，我们曾经约定的。真是我的傻老婆，你还在等什么？阿公，阿公，我还一直以为你是只单身狗，你这家伙。居然在这里藏了个这么漂亮的老婆！好吃！哎，你们的手艺也真不是盖的。谢谢夸奖。哎，胖子，你也吃一点，光我一个人吃多不好意思啊。你吃的是什么？哎，当然了，哎，你不用怕我呀，我们之间也没什么不同的，是不是？好像。应该吧。哎、来，今年几岁了？会喝酒吗？叔叔教你哦。啊、阿狗怎么会认识这种奇怪的事呢？<笑>这就是我的故事。所以说，你其实不是阿狗，而是五更，那位大商国的五更王子。嗯，是的。不过，你喜欢的话，还是可以继续叫我阿狗。但阿狗已经死了。虽然已经于事无补了，但当年刺瞎了他的阿狗的眼睛，我很抱歉。白菜，其实我在矿场的时候就想要告诉你了，但又怕你从此不理我。那现在为什么不怕了？因为经历了这么多事情后，我真的不想再骗你了。你记不记得我们刚到矿场的时候？记得。那时我受了重伤，无法走动。你每天背着我东奔西跑，为了补上我的工作量。我知道你已经累得要命，但你从来没有喊过一声苦，也不曾将我放下来，更不肯让别人插手帮忙。那时虽然动不动就要挨饿
，但却是我人生最幸福的一段时光。那个你，就是现在的你。我所认识的你，并没有改变过。不管叫阿狗，或是五哥，又有什么分别呢？回来了就好，我很想你。啊，对了，你的手。痛快。累了吗？一放松下来，就觉得有点困了。要回屋子了吗？不，夜晚才刚开始呢。啊给你介绍个新朋友。嗯。别怕。他就是我说的朋友。他是什么？他叫小巴。体型虽然大了点儿，但个性很温和的。别怕，机会难得，我们上去吧。还可以更快，你抓紧了。啊、这叫醉了吧？果然是个小鬼。<笑>只要点燃这个，神影部的成员就能知道你的位置。哼、嗯，龙金香有所燃起的光芒，只有他们能够看见。他们现在知道我和云中子在这里了，应该很快就会赶过来。你知道吗？那群家伙虽然是神，但是比一般人更没有架子。有个小鬼一抓到大鱼就当成宝贝，整天都背在身上。是不是很搞笑，对吧？还有我在铁匠铺的一位师傅，他整天都在发明新东西，但大部分都派不上什么用场。真想快点见到他们。嗯，你一定会喜欢他们的，他们都是善良的。神，怎么了？希望他们都平安无事。嗯，不是才刚下定决心，不再隐瞒任何事情了吗？既然如此，为什么我可以避开了阿兰的事不提？
对了，你刚刚提到的那位叔叔呢？他怎么没跟你们一起来？哦，他，我们一起赶了几天路，离开沙漠之后就分开了。五更，既然你有急事要办，那我们就先在这里道别了。好，当你办完所有要办的事，见完所有想见的人之后，就来找我吧。到时候，子羽叔叔会教我炼气术。嗯，你的身份已经泄露，神族必然不会善罢甘休。你要进一步让自己变得更强，为了所有关心你的人。可是。有人曾说过，我没有练气心眼。别急着让别人替你下定论，等你来找我的时候，我们再看看吧。嗯感觉是一位非常厉害的人呀、啊。他是我见过最厉害的人了。我觉得有三个李靖那么厉害，不，五个，十个。真的？嗯。他年纪轻轻就舍弃了王族的身份，在江湖上闯荡历练，二十几岁的时候就已经声名大噪了。你知道他干过最厉害的事情是什么吗？是什么？他呀。亲手杀过大神，几天前才随手杀了一个。他是个了不起的人，我很想像他一样，可以保护重要的人。你可以的，我对你有信心白菜，我最近有个奇怪的念头。嗯，怎么说呢？我开始觉得，神族其实并没有那么高不可攀。我们人类也不应该世世代代当他们的奴隶。父王当年一定也是这么想的。到了今天，我才终于明白。白菜，看，传说中，只要乘上一艘大船，朝着那个方向出航，就可以抵达巨龙栖息的国度。神域，我父王在世的时候，一定很想去拜访那些神族混蛋的老家。他没能完成的愿望，我会替他完成。本大爷要去那里大闹特闹一番。神族这些年来对待人类的暴行，我要加倍奉还给他们。嗯，不晓得为什么，此时此刻，我忽然感觉到自己和阿狗其实身处两个不同的世界。我有些害怕，害怕以后不能再和他一起分享生命中的快乐和忧伤。怎么会忽然下雨？我们回去吧。嗯、有神族的人逼近，我们尽快汇合。冲着我来的，发生什么事了？有敌人。
什么见鬼的雷声啊，连房子都震动起来了。要出去看看吗？这似乎不是寻常的雷雨啊。我们还是留在房子里比较安全，千万不要出去。你们没事吧？没事，你们呢？差一点就被埋在下面了。这一集的威力太惊人了。这混蛋，刚刚那一下大概并没有瞄准我们。看来纯粹是一次下马威。白菜，别担心。纣王之子，武庚。别装模作样了，混账！我知道你是谁。那好，现在我要向你挑战。这家伙的实力相当可怕，看样子来之不善。君师，是你吗？是他，怎么会？果然是他。白菜，你认识他？真是他，身上充满了杀气。几乎让我认不出来。他今天是来杀人的，就和初次遇见他的时候一样。白菜，这到底是怎么回事？阿哥，快走，他是来杀你的。哼，白菜，冷静，你认识这个大神？对，他是我的朋友。啊，这人类女孩和雷部大神是朋友？你放心。他不会伤害我的，白菜，你是我认识的第一个人类朋友，也是唯一一个。我们既然是朋友，那请你别伤害阿狗，好吗？不行，我今天来有两件事必须完成，第一是杀死他。嗯第二是带你走，我要你做我的新娘。竟然有这种事！白菜，我很喜欢你。可是，你不是说过？对，神族的规矩是绝对不能和人类相爱，这是千万年来都严格贯彻的铁律。但我管不了那么多了，这些莫名其妙的陈规，今天绝对阻止不了我。是你要我这么做的，不是吗？白菜，嗯、呃，叫我追日吧，我说过的。你不是普通的人类，我也不是神，我们是朋友。给，谢谢。你待在抓锅厂好一阵子了呢，是因为舍不得我做的包子吗？造成你的困扰了吗？怎么会呢？偶尔和你聊聊天挺好的。我的家乡在很远的地方，远的你无法想象。神都居住在那里吗？大部分吧。为什么你不回家呢？那里虽然是我的家。但我一点也不喜欢那个地方。为什么？我的家族很大，很专制，而且非常荒唐。总之就是一塌糊涂。跟我想象中的似乎不太一样。哼，每次我回到家，总觉得浑身不自在，于是我几乎都不待在那里，而是千方百计的逃避我的家人。神族中，有着许多可怕的规则。我有喜欢的人，但因为这些规则，让我不能自由的喜欢他。这让我更加苦恼，也就更加不想回去了
，你太懦弱了。为什么这么说？有喜欢的人，就应该努力争取啊。可是规则，规则是人想出来的，办法也是人想出来的，逃避并不能解决任何问题，对吗？白菜，神族的规则和人类的规则恐怕不太一样。对不起，我的语气有点凶，但我只是希望你振作起来。从来没有人和我说过这些。你离家出走，家里的人会很担心吧？是男子汉的话，就不应该这么做。嗯，你说的没错，谢谢你提醒我。别这么客气，我们不是朋友吗？白菜，很高兴认识你。看来我真的应该回去了。我们还有机会再见的。当然啦。白菜，是你要我勇于争取自己喜欢的人。现在。你不会反过来阻止我吧？这个混蛋，原来堂堂正正的发起挑战，是为了要抢我老婆。白菜，去云中子那边。大神，放下道来吧。好，武更，你和我决战，赢的人就可以娶白菜为妻，如何？不要！为什么要为这种事情决斗？今天一定要揍这家伙！如果连自己的老婆都无法保护，还算什么男人？阿狗，就怕你不答应。那么，如果你输了，就证明你没有资格做他的丈夫。神族史上最年轻的大神，果然是个任性胡闹的小鬼。神隐部的叛神云中子，你在送死吗？光良潇洒云中子才对，让老子会会你！武更收起神力的瞬间，云中子立刻出手。他们的配合非常熟练，必须先迅速解决掉其中一个。武更，这时候别逞强了，我们一起上！阿、哦、狗、哦，你没事吧？你们找个地方躲起来。我必须去支援云中子，别打了，追日并不是敌人。不，白菜，神族只把人类当作下等生物，只要他们愿意，就可以随意剥夺我们的一切，国度、家园、亲人、自由生存的权利，追日也不例外。我跟神族势不两立，你们别跟过来，很危险的。白菜，我们。雨月下雨大了，能见度差的不行，这可不是什么好消息。好诡异啊，完全没听见交手的声音，只有雷火不断的雷鸣。云中子，气死我了，一点回应也没有。我有一股不祥的预感，云中子。你在哪里？不必再找了，你的同伴在这里。可惜，他已经无法保护你。不可能，云中子的实力高强，但竟然一下子就被他打败了。这么说，刚才那些雷声是……武更，你马上就会步上他的后尘。但杀掉你，白菜应该会非常生气，对吗？这倒是让我有些为难，所以我才把你引到这边来，至少别让他看见你是如何死在我手上。放心吧
你死了之后，我会好好照顾白菜。哦，是吗？是的，我会让她成为世界上最快乐的新娘。不会长大神，你是不是搞错什么了？不是所有的人类都可以随便你玩弄的，口口声声要抢本大爷的老婆，但我是死人吗？玩弄。白菜早就已经是我的新娘了，不准你再打他的主意，混账！你觉得我在闹着玩儿？不，我是认真的。要是存心玩弄你们，直接将白菜硬抢过来就是了，何必大费周章找你决斗？想要的东西就抢过来，难道不是神族一贯的作风吗？我无法否认，但我自己也讨厌这样的作风。讨厌？对于神族的腐败和残暴，我确实感到深恶痛绝。他们大多糜烂而淫乱，但我从未纵容自己和他们过上同样的生活。所以，就大老远跑来抢别人的老婆。无论你相信与否，我和白菜相识都是一场意外。当我知道他和你的关系后，也感到非常惊讶。但这些都不重要了。为了白菜。绝对不会退让。看来，这家伙的确和其他神族不太一样。我的实力比你高上许多。我要的是一场公平的决斗。若是五刀之内无法杀死上，那我就认输。哼，好大的口气！那就放马过来吧，混枪大神。电脱身，跑哪儿去了？吴刚，我已经看穿了你的实力。先前实行之所以失败，是因为他一心想探求你的极限，并不是拼尽全力想要杀死你。我和他不一样，我会看准你的弱点，毫不犹豫的将你杀死。不一样吗？你好像同样也没能攻破我的神力墙啊！刚经历天启不久就能够施展出强大的神力，你的情况和我当年几乎一样，所以我很清楚，在某个领域你确实很强。然而一旦离开了那个领域，你就会立刻变得不堪一击。别废话了，继续吧。本大爷的实力可不是你能够看穿的。你的无色墙虽然坚不可摧，但除此之外，你也没有其他手段，对吗？五哥，走！你不是他的对手。迟了，我现在就以最强的一招，正面击破你的无色墙。之下，好痛，好可怕！如此地不同，这家伙能够召唤真正的天雷
级别真正的实力，我使尽全力催动的神力墙，也削减不了天雷的威力吗？抵挡两下已经是极限了。吴刚，你现在知道我们之间的实力差距了。坦白告诉你，我此行还身负大祭师的命令，务必要杀死你。但考虑到白菜的心情，我却不愿意赶尽杀绝，所以。放弃白菜吧，你若是答应，我可以放你一条生路。吴更，告诉我你是答应，还以为你有什么好提议呢，原来又是这些废话。本大爷的女人，你想都别想。醒醒啊，白菜，白菜，你醒醒啊！不行，完全没有气息，白菜，白菜。你别过来了吗？为什么不听话？不要！求你别再打了！白菜，阿石，怎么办？白菜他没有呼吸了，可不可以别下雨了？白菜的身体越来越冷了，太蠢了，我怎么会蠢成这样？这些年来，我根本就没有好好对待过白菜，谁都好，救救白菜吧，别将他从我身边夺走，好吗？大家都来了，我们一起帮你。他们都是阿狗的朋友吗？可能要救了。啊，对了，他们是看见我点燃的灯火。是慢了一步，五哥
救人如救火，别浪费时间了，让我看看。嗯，让开点，别妨碍到我。已经没有气息了，孔雀，你，你能把他救回来吗？我只能尽力而为，即使是长生界神力，也没办法让陨石之人复活，只能期望他和这个世界的连结还没有完全切断，那就还有机会回来。埋在身上被烧伤的痕迹，竟然消失了、哦。成功了吗？不，治愈的只是外伤。身体虽然复原了，但我的神力有限。吴刚，对不起，我没办法换回他的灵魂。姐姐，加上我的神力。再试试看吧，姐姐，今天来的若是孔雀，你也会出手吗？自从他背叛神族那天起，我跟他就已经没有关系了。是啊，原来孔雀就是雷布大神的姐姐。你不能使用长生界神力，若是要帮我，就只能消耗神元，而且最后很可能还是徒劳无功。只要能增添一丝机会，就足够了。那我呢？我也有神元。<笑>来吧。追日，没想到会以这样的方式和你重逢。这一切是我的过失，就让我尽力去弥补吧。燃尽我的神元也没关系，只要能把他救回来。好，加上你的力量，或许还有机会。我只能拜托你了，姐姐。失落在远方的灵魂，若是听见了我的呼唤，就回来这个世界吧。是哪里？我为什么会来到这里？
，好险，差点就来不及了。在地狱界有很多危险的地方，比方说你眼前的这扇门。啊、你是谁？我是你和你族人的老朋友。老朋友。我一直隐藏于黑暗中，是因为时机并未到来谢谢你，我刚才若是走进门里，会发生什么事？你现在是以灵魂的状态存在于此，若是不如冥界之门，就会被直接卷进轮回的漩涡之中，再也回不去人间了。等等，所以说，我还能回去人间吗？哼，你运气不错，刚好遇到了我。而且你的朋友一直在上面努力挽救你的生命。现在，只欠一双能够助你飞行的鞋子了。好了，回到你的朋友身边吧。向着曙光前进吧，通往人间的道路已经敞开了。谢谢你，我能知道你的名字吗？一个希望和你成为朋友的人，我在地狱界生活了很多年了。等等，你，很高兴见到你。白菜，我们还有机会再见面的，去吧。嗯嗯、原来如此，用双脚可以控制飞行的路线，朝着曙光的方向。成功了，真没想到。姐姐，谢谢你。太好了，白菜活过来了。谢谢你，孔雀。跟我们客气什么？刚才除了我和追日之外。总觉得还有一股外力在暗中帮助他，是错觉吗？五更，我的新娘就暂时交给你照顾了。你有完没完？今天没杀死你，并不是因为你有存活下来的实力，而是你运气好。有人愿意舍身保护你的安全
这日，你要回神域吗？不知道。可以和你谈谈吗？姐姐，我很感谢你救了白菜，但你背叛了神族，我们终究是敌人。如今的神族已经腐败不堪了，这点你恐怕比我还清楚。唉，我也不喜欢他们的作风。不过，若是神权崩溃，世界肯定会陷入混乱。你们虽然要试着改变现状，但是有想过之后要怎么办吗？由人类去取代神族的位置？为何不能和谐共存呢？谁也不需要去取代谁。神族，十万年来不断引领着人类前进。若是神权崩溃，他们将会无所适从。我们长久以来都把自己想的太重要了。不断重复这样的对话并没有意义。武庚，你的实力远远不足以保护自己，更遑论保护白菜。哼，谢谢你的提醒。你必须变得更强。别忘了，她是我的新娘，我不想再见到她受伤。当你真正变得强大。我们再决一死战吧。他需要一定时间休养，我们就在这里扎营，休息几天再出发吧。谢谢，你们若是没有赶来，我就真的不知道该怎么办了。嗯、呃，对了，我还有个叫江上的朋友，他出去找我了，到现在都还没回来。我们安排了伙伴留在朝歌城，你的朋友若是回到了包子铺，马上就会有人通知我们的。哦，那就好。你后来是怎么脱险的？子殿回来救了我。他离开神影部后，似乎一直待在附近。对不起，阿兰，没能保护好你。其实是安排我保护你的，你被实行抓走，是我的无能。总之，你没事就好。可惜，几时就没有这么幸运了。嗯，云中子和我说过了，不知道神族把他抓去哪里了。而且很多同伴都被杀死了，剩下的步骤只剩下十多个而已。该死的神族！阿兰，你知道外公可能会被囚禁在哪里吗？只有一个可能，神域里最为严密的监狱。天涯海角，天涯海角。五更，想都不要想。有多困难？有多困难？硬闯天涯海角，就等同于正面挑战整个神族。必须要正面迎战六部大神吗？神域之内，六部大神。远远不是最强的存在。我明白了。好了，身影部几乎已经被摧毁了，各方面来说都是。孔雀，谢谢你。我们不是伙伴吗？再说一次谢谢，我就生气了。说的也是。白菜还好吗？嗯，休息一下应该就没事了。对了，我可以跟大家说几句话吗？当然。<咳>大家怎么一副丧家之犬的样子
，神印部都是一群废物吗？这小子又想干嘛？哦，我加入神影部的时间不长，这些话其实不应该由我来说，但就连我都没有放弃，你们更应该坚强的面对这一切。神影部还没完蛋，我们一定会卷土重来的。我打算去做一件事，我要前往神域。这个字是玉吗？是的，玉啊！你在想什么？专心点。我在想，神域到底长什么样子啊？里面不知道住着多少神族。事实上，我也没见过神域的样貌，只知道。必须要搭船出海，去到遥远的海外，越过重重迷雾，才能抵达一个与世隔绝的地方。传说中，那是远古神族兴起之处，也就等同于神族的根源之地。也太神秘了吧！那怎样才知道抵达了？技师说。当看到许多矗立在海上的巨大雕像时，就代表已经来到神域的入口了。雕像记载着非常久远的英雄往事，以及一场惊天动地的战争。天的坐骑，远古神兽，龙。据说，一栖息在那片海域。那是从未有人踏足过的壮阔之地，是神的国度。将祭师从天涯海角救出来！啊啊啊！或许大家会觉得有点困难，不过，无论是多么艰巨的挑战，还没试过前都不会知道结果的，对吗？硬闯神域救人？哈哈哈，这是我听过最荒唐的想法了。吴刚，你根本没想清楚吧？吴刚是个聪明的孩子，或许也正因为如此，他经常会说出一些出人意表的大胆想法。但前往天涯海角，从神族手中救出祭师，哼，说起来很简单，但这等同于送死。命运之子。本来我也半信半疑，不过从之前的战斗中看得出来，他确实很有潜力。五根哥哥，是认认真的吗？应该吧。不过你难道不想看看神域是什么样子的吗？这个，当然想了。那就跟他一起去吧。五根，我钦佩你的勇气，但光有信心是不够的，你必须展现出足够强大的实力，才可能说服我们参与这个计划。是啊是啊是啊，我明白了。你怎么看？武庚嘛，他拥有很不寻常的天赋，他的神力强度与日俱增，成长的速度远超正常范畴，而且还没有停止的迹象。不过，不过。就算他的神力再强，现阶段仍然处于未经雕琢的状态，敌不过追日是理所当然的。追日那小子也是强的可怕。哎，看来我是真的老了，不中用了。和年轻人争什么呢？不过，败给了追日，似乎确实让武庚痛定思痛。我看得出来，他现在很想要进一步增强自己的实力。当然了，要争老婆嘛。这只孩子也真是固执。啊，不过说真的，硬闯天涯海角，我这辈子都没听过这么疯狂的计划。或许吧，但也不是完全没有机会。当年，我们不也是凭着自己的力量，同心协力从那里逃出来的吗？是啊。你说的也没错。
顾哥，前往神域是九死一生的事情，你下定决心了吗？完全没有犹豫。那么，让我看看你如今的实力吧。好，你们留意了。是五根哥哥吗？惊人的压迫感！他经历天启，才过了这么短的时间，神力的强度，竟然已经提升到这种地步。五更，可以了，停止吧。看看你身后，你扭曲了自然。为什么会这样？我并不想伤害。无色间神力掌管着所有生命，但不一定是杀戮。你还未能控制好神力。才会不经意的伤害了周遭的生灵。呃，阿兰姐姐，我好像觉得有点头晕，我也是。嗯、就不该让这两个家伙跟来的，他们的体质甚为紊乱，看来是稍微被武更的神力影响到了。你们先回去吧，我还有话要和武更说。记着，回去之后马上去找族长。知道吗？嗯、哦。嗯。其实，追日也说过一样的话。天启过后，并没有人好好指导你。你光凭自己的领悟就能达到这种地步，已经相当出色了。是吗？嗯，五更，我也想和你一起去神域，将祭师从天涯海角救出来。但贸然行事，不止救不了人。更会赔上自己的性命。当然，我可不打算大老远跑去神域送死。我想先去找子羽叔叔。你想学炼气术？没错。人类的炼气术据说非常精妙。你有信心能够学成吗？坦白说，没有。但无论如何都得试试看吧。若能学会炼气术，我的实力就能够大幅增强了。哎，虽然不想承认，但追日说的没错，我以往多次化险为夷，其实多半都是运气好。但我现在明白了，明白什么？光凭运气，是不足以在这个世界生存下去的。从今以后。我要以真正的实力来战胜对手，所以你要学习炼气术。嗯，到时候不只能把外公救出来，也能够好好保护身边重要的人
，你很爱白菜，对吗？对，是的。可你是五哥，不是阿狗。但阿狗已经死了。你说的不错，我是五哥。白菜原本是阿狗的老婆，而我并不是她，我只是延续了阿狗的生命，但我也不是当初的那个五哥了。也许经历了那么多的磨砺，五更与阿狗已经分不出彼此了。但白菜一直是那个白菜，他自始至终都爱着我，视我为丈夫。无论我是阿狗，还是五更，对我而言，你一直就是五更。只是不知不觉间，你已经从一个毛头小鬼，成长为了神隐部的最强战士，成为一个可以依靠的男人。你不需要自己孤单的作战，我会陪在你身边。阿兰，我什么都不用解释，你都已经告诉我了，不是吗？是的，我深爱着白菜，但同样，我对你的承诺也是真诚的。我没有骗你，这样就够了，阿兰。你既然爱白菜，那就应该一心一意的对待她，不要做任何伤害她的事。那天在山上，更不应该偷窥我。呃，对，对不起。发誓吧，白菜曾经为你而死，这样的人，世上再难找到第二个了。我要你发誓，以后再也不会伤害他。我发誓。好，不要忘记你今天的誓言。吴哥，那天你说要保护我，我听了真的很开心。但从今以后，我会保护好我自己的，而你，身上也背负着更重要的使命。小巴，停！太久没来了，差点认不得路。你们约在这里见面吗？嗯，这个渡头以前很热闹的。我过去常常和父王来到这里，不过看来现在已经荒废了。他人呢？来早了吗？耐心等一下吧。啊！忽然起雾了，我感受到一股奇异的气息，并不是神力、啊。那边有东西。子羽叔叔，他就是我刚的叔叔，大剑师，顶尖的炼器术大师。是我的错觉吗？不过几日不见，总觉得他身上的气息变得更浑厚了。五更，你终于来了。中途遇上了些麻烦事儿，让你久等了。上船吧。
我们要去哪儿？换道。奇怪了，以前从来没察觉到那里有一座海岛。白菜，你看，那座岛是不是长得很奇怪？岛，在哪里啊？我没看见啊。这么大一座岛，怎么可能没看见？不会吧？五更，该走了。好了，我要跟子羽叔叔一起去修行了，你就先跟着神影部的大家吧，他们会照顾你的。嗯。孔雀，云中子，拜托你们了。等到完成修行之后，我再和大家会合，到时候我们就可以行动了。<笑>白菜就交给我们了，你就放心的修行去吧。这段时间，神影部也会暗中行事，尽快完成计划所需的一切准备。我们很快就会再见面的。五、嗯、更，加油了。好的，阿兰，你多保重再见了，阿狗，一路平安。子羽叔叔，我要在幻岛修行多久？很难说，似乎你的领悟里。这段时间，我会一直陪伴在你身旁。事实上，我的炼气术仍存有缺陷。趁着机会，我们可以一起修行，或许对彼此都有帮助。我跟神影部的同伴约好了，等到完成修行后。就要前往神域，将外公从天涯海角救出来。到时候，你能助我们一臂之力吗？你已经下定决心了。是的。没有胜算的事，绝对不要去做。传闻天涯海角是神族的核心之地，你要去的话，实力必须有重大突破。我已经知道自己和大神之间的差距了。我会拼命学习，修行将会非常艰苦。我唯一不怕的，就是辛苦。很好，那么我会严厉的教导你，绝不手下留情。哼，修行结束后，我要揍遍追日。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！太遥远了，子羽叔叔，你应该多鼓励我呀。快到了，炼气术到底是什么？我到现在还是一无所知。然而越接近幻岛，我就越能清晰的感受到，炼气正在强烈的呼唤我，就像他一直在等待我，已经等了成千上万年。我是五更，我终于来了。初次进入冰雪之地，有什么感想？这是另一幅地狱界的景象。逆天而行，哥哥，我觉得这个地方很美呢。很美，是吗？白菜，我想你明白，地狱界就如同现实的倒影
，一样有着高山和河流。唯一的分别是，这里几乎没有生机。别害怕，这是冥兽，我的坐骑。没有温暖的阳光，万物自然不能滋长。而你们的族人，在这个地狱界已经生活了十万年。是的，当年战败之后，神族想将我们赶尽杀绝，于是我的祖先只好一路撤退，最后就来到了这个地方。后来，神族发觉无法在这里歼灭我们，只好无奈放弃。神族一直都是这么霸道的吗？我们存在的这个事实，被神族列为最高禁忌。只要发现民族人登上地面，神族必定会全力扑杀。十万年来，我们都只能在阴影下苟活。好凄惨。是啊，然而我并不接受这凄惨的命运，我发誓要带领族人反攻大地，从神族手中夺回属于我们的自由。嗯、但光凭我们的力量，并不足以对抗神族。所以我才想要寻求人类的帮助。人类和我们一样，长期受到神族的压迫。在共同利益之下，我们可以合力对抗神权，携手争取自由的天地。而白菜，你就是我们第一个可靠的人类盟友。一直不太明白，为什么是我呢？我只是一个普通人，恐怕帮不上什么忙啊。不，白菜，你完全没有发现自己的资质。我的资质？没错，就连你身边的朋友也未曾发现。当你某天忽然展示出来时，一定会让他们大吃一惊吧？真的吗？可是。你来到这里的时间不算长，但已经学会了很多东西。你很出色，要对自己有信心。大哥哥，谢谢你的鼓励。接下来，我会持续教导你，好让你的愿望能够顺利达成。这边的事情，我还要继续瞒着我的朋友们吗？神族对我们是极端猜忌的，即便是所谓的叛神也一样。你的朋友们未必能够接受我和你之间的往来互动，所以，直到时机到来的那一天，恐怕都要麻烦你继续保守秘密了。好，我明白了，那我先回去啦。嗯。阿狗跟着大剑士去修行，已经过了差不多九个月了。
，后来一直都没有消息，不知道到底什么时候才会回来。等他回来，就把秘密告诉他吧。逆天而行哥哥虽然叫我不要告诉神族，但阿狗是人类，应该没关系吧？真的没关系吗？嗯，好想快点见到他。白菜，孔雀姐姐，有心事吗？我只是睡不着，出来吹吹风。真的吗？我看是在偷偷思念五更吧、啊。不是啦，孔雀姐，不要取笑我嘛。白菜，你和五更正式成亲了吗？还没。是吗？好，那么等他回来之后，就替你们举办婚事吧。啊，孔雀姐。你怎么忽然说这个呢？生命是无常而短暂的，若是遇见了值得好好珍惜的人，就不要犹豫啊。我和丈夫相处的时间虽然不长，但曾经有过一段非常快乐的回忆。纵使他现在已不在人世了，但我们携手度过的那段日子，是我永远都会放在心上的珍贵宝物。孔雀姐，谢谢你告诉我这些事。好，就这么决定了。到时候我们办个盛大一点的婚宴，大家已经很久没有开开心心的玩一场了。好啊，这么高兴的事，我是一定得共襄盛举的，对吗？孔雀，我最好的朋友，星月葵。你是怎么找到这里的？啊、他就是神族的，<笑>我一直都能够找到这里。上次我去神影部拜访你，却没能见到面。这次我们终于可以好好聚聚了。身居高位，有时候真的很无趣。无论做什么，都必须以公事为先。为了神族的利益，这些年来我实在做了太多违心的事。今天我是以朋友的身份来见你的，孔雀，我真的很想念你啊。哼，这里可没有你的朋友。你这样说，真是伤透了我的心呢、啊。我们从小在神韵一起长大，一起学习，感情一向都是最好的，不是吗？啊，你对我的误解实在太深了。我今天来。就是为了要亲自化解与神影部之间的恩怨，这股气息非常不妙，恐怕是他们来了。嗯、战斗成员，通通跟我过来！其他人留在这里，小心警戒。竟然这么快就暴露了行踪，那是神族大祭师，还有第一神将，都一路追到这里来了。别紧张啊，我若是要对你们不利，又何须亲自动手呢？我此趟是带着善意而来，向各位提出和解的。和解？事到如今，何必再说这些废话？告诉我，你们这么多年来和神族作对，得到了什么？同时又失去了什么？不需要我再复述一遍了吧？可怜的堕落者们呢
，你们的流浪即将结束。以往你们不断听信某人的愚昧之言，追随着某个虚无缥缈的预言而奋战，但我可以告诉你们，在这个世界上。神权的统治根本没有任何东西可以动摇，更何况那个多年来不断散布煽动之言的伏羲，我的父亲，在这段时间内已经认罪悔过。胡说！几时是不可能向你们屈服的。可信的谎言，都是在现实的基础上编造出来的。迷途知返有什么不可信的？你们也应该向他学习呀、啊。是了，我的外甥武庚呢？他怎么不出来见我？他不在这儿，他也不会见你。<笑>无妨，我总是会找到这个顽皮的孩子的。现在，愿意和我们神族和解的，立刻站到我身边来。省点力气吧。你们以往的罪孽都可以被赦免。好厉害！学佛打造，最终仿佛带着一股奇异的魔力，虽然很温柔，但又让人觉得难以抗拒。我几乎都想要走过去了。大家别听信他的妖言。今日假如投降，日后就只能任由神族摆布。我们可不会上这种愚蠢的当！我愿意回归神族。孔雀，如今局势已经发生了变化，伏羲都已经接受了和解，我们再继续抗争下去又有什么意义？看来。愿意和神族共享荣耀的，就只有这些人了。神影部所有成员都有自由的意志，我是不会阻止他们走到你身边的。至于选择和我们并肩作战的伙伴，不管神族有多强大，他们都不会屈服。啊，太可惜了，孔雀，我多么希望你能够自愿来到我身边。坦白说。我见过很多有骨气的人，然而在我面前不存在什么不肯屈服的人，差别只在于要用什么手段整治他们罢了。天魁，劳烦你了。乐意效劳。最强的斗部神将，天魁，有他在。便足以应付任何对手。传闻这家伙的实力深不可测。<笑>我虽不愿将我的发明用于战斗，但如今已是神影部的生死存亡之际了。别怕，大家一起上，收拾这家伙。云中泽，面对我，你还不使出全力吗？不可能，这名硬剑我的水柱竟然毫发无伤。神隐不哈图，令教阁下高招。白菜，往这边走，我来应付他们，你趁机逃走。我要告诉孔雀姐姐吗？放弃吧，孔雀。光凭你一个人是保护不了他们所有人的。别挣扎了，孔雀。我会心痛的。回到我身边来吧。
我太熟悉你了，即便投降，也是死路一条。不要抵抗了。孔雀啊，别不识时务了。星月葵大祭师已经展示出了极大的包容与耐心。我们曾经是出生入死的战友，我不忍心继续看着你错下去。我也太了解你了，不是吗？你是绝对不会投降的，那么是时候以实际的作为向我展示你们的忠诚了。这短剧就交给我们了。阿兰，武庚确实不在这里吗？是的，他随大剑士前去修行，具体地点我们也不得而知。大剑士吗？多半是逃到幻岛去了。这两个家伙若是识相的话，最好就永远不要再回来了，否则……真可惜，本以为可以亲眼见到我那可爱的外甥呢。技师放心，一定会有这个机会的。我……我……我……我……我……哎，太好了！看来你们安然无恙。白菜，你没事吧？放心，族长，是敌人来了吗？怎么办？我们要逃吗？没时间解释了，来，你们先在这里避一避吧。孔雀的儿子，乖，你哭了，行的是危急关头。元道，五一，你们记得当初为什么要加入神影部吗？你们说，当今神权腐败，残暴的压榨着天下苍生。我们曾经发过誓，绝不与这样的神族同流合污。空有理想是什么也办不成的，更别说要改变现状了。孔雀，我没有忘记当初的誓言，但这条路已经走不下去了。我们应当寻求其他方法，而不是顽固的送上性命。顽固？你说的是那些为了理想而献上性命的同伴吗？神影部这些年来的牺牲，对你们来说难道一点价值都没有吗？够了，孔雀，我们已经回不去了。是你太执迷不悟，别怪我们。怎么办？我们也要帮忙战斗吗？当然，族长若是有危险，我们就马上出去。呃、孔雀姐姐一挂敌众，我不放心啊。我现在的任务就是好好保护着孩子，但逼不得已时，我也不能再隐瞒下去了。我其实是可以作战的。你们只是选择了自己想走的路罢了。从这一刻开始，我们将不再是同生共死的伙伴，哦，而是生死相搏的敌人。好，那我们不客气了。嗯。
姐的动作好优雅，就像在跳舞一样。族长的实力和已经离开的紫电哥哥都不相伯仲啊！我以为孔雀姐姐擅长的是替人治疗的长生界神力，没想到……厉害吧？这就是族长的神技。神技？那是什么？那是一种特别的招式，和我们与生俱来的神力不太一样。是需要花很多时间慢慢领悟的。据说要有一颗透彻平静的心，才能掌握属于自己的神迹。啊、哦天魁，孔雀是如今堕落者中最强的存在，只要击败它，一切就结束了。明白了，真是怀念的，终于又可以见到孔雀的神迹。天魁，连你也甘心沦为新月魁的爪牙吗？你心中难道已经没有正义了吗？在天沉睡之时，大祭师的意志就是神族的最高意志，在我眼中，他就是正义。荒谬。精彩的神迹，但你应该知道，光凭这个是取不了我的性命的。抛下武器，放弃抵抗，这是你此刻唯一的生活，也是整个神眼部唯一的生活。孔雀，你要逼我杀你！天魁，你还在等什么？动手！天魁，住手！求求你，放过孔雀！嗯熟悉的力量。
行。为什么？真没想到，女神之神竟然还活着，但她似乎变得不太一样了。执行啊！你寻回真正的自己了吗？对不起，明月，是我连累了你。我没有后悔，能跟你在一起就够了。执行。用的，你应该知道逃不了。我现在就跟你回去，之后要怎么罚我都可以。但放过这座城市的居民吧，天魁，求求你，放过明月，好吗？实行啊，你生而为神，却处处袒护着人类。大祭师，你天一向不喜欢这种事发生。阶级分明是必须的，否则天下就会失去秩序。人类终究只是猴子而已，而你却为了这群猴子而甘愿放弃尊贵的身份，难怪天会动怒。祭师，不是这样的，人类根本不是什么猴子。他们发展出独特的文明，也创造出了许多不凡的事物。你还在替他们说话？对，因为现在早已经不是十万年前的时候了。让我回去跟父亲、跟天解释吧。不必了，天已经决定要惩罚你。这个惩罚是永恒的，你会永远失去对人类的情感。嗯。曾经遗失了的记忆，再次回到我的脑海，无法想象，我竟然忘记了这么重要的事，忘记了当时那凝视着他的最后一眼。我爱上了一个人，最后却令他痛苦而死。所有的痛楚、愤怒、懊悔，都在那一刻凝结了
我的真身早已被神族之主黑龙所毁灭。我依附在一个名叫长汤的人类身上，他答应让我飞向精雀，夺取我的生命。极后，他的后代子兽亦做了相同的事。可惜，我们的力量始终不足，最后还是逃不过战败的命。我的神猿再度游离，等待下一个能够与我分享生命的对象出现。这么说，你出现在这里的理由，是因为你选择了我。是，我可以赐予你更强大的力量，但同时也会不停吞噬你的生命，直至你的神元枯竭为止。实行大神，你愿意接受吗？我接受。好，那么从今以后。执行，你的心灵经历了长久的放逐，现在终于恢复了清明，我也替你感到高兴呢。高兴。实行，我奉天之命向你施以惩戒。在被皱纹的烈火灼烧过后，你将会忘记过往的一切。什么？什么意思？秦月奎，你还不明白吗？所有的事情都会逆转，你所爱的一切都将化为憎恨。你将永远不会对人类产生怜悯之心，你将会无止境的虐杀他们，并且感受到难以抗拒的喜悦。住手！你将会成为行走世间最残暴的凶神。我们要降下这种惩罚，何不干脆杀死我？当然是因为你那尊贵的血脉啊！天不忍心杀死自己的孩子。是了，我想起来了，没想到他还记得。别闹脾气了好吗？天。或许无情，但对你终究不同。他希望你在经历教训之后能够醒悟，不再为了低贱的人类而处处违逆他。如果我执迷不悟呢？那就不会再有任何机会了。实行这一次，做出明智的选择吧。选择再次回到这个世上，我早已做出选择了。你回来是为了向我们，为了向自己的族人复仇吗？猜对了、啊，竟然抓不破他的身体，他身上有些奇怪的东西，正在咬噬我的手。<笑>太遗憾了，石行，向我出手，等于再次背叛了神族。你又再次让自己陷入万劫不复的境地了。没看错的话，依附在新月魁身上的，应
应该就是失灵。哼，都出来吧！果然，好吓人的画面，整整九只失灵。他到底付出了什么代价？意外吗？这也是难免的。没有多少人见过他们的真面目吧？在神族长远的历史中，他们被视为灾难的象征，是由邪恶、怨恨以及绝望凝结而成的漆黑生物。新月葵，你到底为什么要豢养他们吗？因为他们很可爱，不是吗？荒谬！你想害死自己吗？<笑>你在担心我吗，孔雀？我好高兴啊！但身为世上最强的咒文师，要驾驭他们根本不成问题。切！你的命运已经牢牢和这些让人作呕的存在相连在一起了。施展咒文，必须付出同等的神元作为代价。当这股力量衰弱到某种地步时，就会产生变质。新月葵，你想变成那样吗？<笑>变成哪样啊？扭曲，然后堕落吗？漆黑的心灵由内而外吞噬整个身体，令施咒者的身体腐化，变成带来灾祸的怪物。我好不容易才找到驯服他们的方法，当然要定期为他们提供粮食啊！这些怪物原本都是活生生的人吗？简直骇人听闻！啊、你当年施展王者之印，一口气诅咒了整座城市的人，想必消耗甚巨吧？实行。你给我闭嘴！施术过后，你的神元也随之濒临堕落，对吗？你豢养石灵，其实是想要从中寻求自救的方式。我不会有事，所以你还是多关心一下自己的状况吧。石灵已经记住你的位置。原来是这么回事，是不死鸟吗？石行，你竟然和这头危险的神兽勾搭上了，你明白这意味着什么吗？不死鸟存活在我的身体里，在不断吞噬神元的过程中，同时赐予我力量，值得吗？他尽管吞噬。让我耗尽神元，再死一次都没关系。执行啊！看来你还是没能从当初的惨痛经历中学到教训。我回到这世上，只为了完成一件事，那就是杀掉你
，让所有被诅咒的灵魂得到安息。实行，天魁，给我滚开！当时一样固执，说什么也不肯妥协，无异于逼迫再一次毁灭。执行和不死鸟结合的威力之强，不可同日而语。即使和他交手，恐怕会有闪失，请将他交给我对付。有劳你了，天魁。这边就让我自己应付吧。那么，即使务必小心了。执行这家伙可真会挑时间来找麻烦，这样一来，原先可以轻松解决的事情就变得有些复杂了。实行。人类投注太多感情了，竟然傻的要替死去的他们复仇，多么无耻！傻吗？天魁，你根本没有爱过，自然不可能理解我的想法。我是否理解你并不重要，重要的是，你应该记得自己的身份。你拥有无上的尊荣，是神族之主唯一的亲子。为什么？为什么每个神族都要提醒我这件事？我忘记了。石石，现在回头还来得及。你若是只想和技师作对，那我只好再次将你击溃，就这么简单。是吗？那好，我们就来简单的把事情解决吧。是时候了。怎么了？原先有两股强大的神力气息，现在都已经消失了。是吧？那我们也快点逃走吧。等等，孔雀姐姐他们怎么办？放心吧，族长自有办法的。这种绝境逃生的经验，我们已经历过很多次了。一起杀出去吧！不行，神力对神灵几乎无法造成伤害。那要怎么办？神力的效果虽然有限，但他们非常畏惧皱纹的攻击。只可惜，我们之中除了阿兰，已经没有其他高强的皱纹师了。那阿兰姐姐呢？阿兰她。
错觉吗？我好像听到白菜在呼唤我的声音。不可能吧？我们身处不同空间，他的声音无论如何不可能传到这里。去认真起来了。这段时间里，我明白了很多事情。换到只是一个入口，他通往另一个辽阔的世界，如同水中倒影一般。这里虽然也存在着我熟悉的花草树木和飞禽走兽，但。
但却是以另一个我不理解的规律运作着。当这个规律感应到外在力量侵入，也会自动进行驱逐。我把这些混账东西称为守护者。清楚日子到底过了多久，至少也度过两三年了吧。和这些家伙不断战斗，就是我的日常，也是我无止境的修行。一开始，这些守护者让我吃了不少苦头，不过现在嘛，啊！守护者是由构成这个世界的力量凝聚而成的。打倒他们后，这股纯净的力量就会化为如同这样的能量体，也就是炼气。我便会吸收炼气能量，将之存放于体内，然后按照我本身的欲望，以炼气凝聚成我失去了的那条左臂。起初还是若隐若现的，但现在已经和真的没什么两样。唯一不及真手的地方，就是他没有感觉。但在战斗中，这反而是一个优点。五更，做得不错。你不只将炼气化为身体的一部分，甚至能够稳定的保持常态，非常出色。事实上，这点可能连我也办不到。子玉叔叔，你在忙些什么呢？好一阵子没见到你了。我在四处探索，这个世界有着太多值得发掘的奇妙事物，恐怕穷极一生也无法窥其全貌。我们来到这里，我顺利的学会了炼气术，子羽叔叔的功力也得到了进一步的提升，这还不够。多年前，我为了躲避仇敌的追杀，在机缘巧合下来到了幻岛，当时就已经被这里的一切所吸引。哼，什么人胆敢追杀子羽叔叔？是不是和子羽叔叔杀死过的神族有关？当时的我才离开朝歌，不止剑术的造诣还相当青涩，心性亦很浮躁，在江湖上四处打抱不平，却意外招惹了一个势力庞大的帮会。话说回来，子羽叔叔当年到底为什么要离开大商国呢？说来话长。幻岛的万事万物都在炼气的法则下运行，虽然骤看之下没什么道理，但其中确实暗藏着一套规律。在这里，炼气就是生命的能量。这么说，我们只是在无意间闯了进来，借着修行而偷走一点炼气的能量，并带到另一个世界去运用而已吗？你说的也没错。所以，我们更应该对这份力量保持着敬畏，并由衷感谢。生命在这里，确实有着不同的意义。凭借着炼气心眼
，我在原来的世界偶尔也会看到这里的景象，说明两个世界还是有所联系的，甚至可以互相影响。这究竟是怎么办到的？哎，管他的，反正是某种难以理解的法则吧。说到原来的世界，我开始怀念起来了。为什么离开朝歌了？感觉已经远得像是上辈子的事了，但仔细回想起来，又仿佛近在眼前，鲜明的如同昨天才刚发生。五根啊，改天我再跟你说说当年的故事吧。子玉叔叔，我收拾一下吧，五根。修行暂时告一段落。嗯，我们今晚就返回人间。孔雀，事到如今，别挣扎了。暗杀敌。暗杀蝶切伤，还有的救。但若是被石灵咬到一口，你们就完了。阿兰姐姐，你为什么要这样对大家？你们不是为了理想而一起奋斗、同生共死的好伙伴吗？白菜。你不过是个置身事外的普通人类，根本不理解神影部的挣扎。把梦想建构在虚无缥缈的理想之上，是很痛苦的。我已经厌倦了这种追逐幻象的日子。嗯、阿兰，何必和一个小女孩多费口舌呢？这么说，你就是白菜了。哼，长得倒也秀气。五更是我妹妹的儿子，而你是她的新娘。五更的新娘，说起来，我们也算是一家人了，是不是？白菜。你应该叫我姨母才对呀！我，你是坏蛋！<笑>小孩子就是小孩子，睡一觉吧，白菜。祝你做个好梦。白菜，白菜，你怎么了？白菜，孔雀，你怎么就不理解我的苦心呢、啊？
无论你相信与否，我是真心想要修补和你之间的关系。当年我下令实行杀了你丈夫，够了！如果你真的还记挂着当年的情谊，那就给我一个痛快吧。<笑>孔雀啊，我是如此喜欢你，即便为了你再消耗一点神元，也是值得。夺魂咒！啊！啊！你认得这个皱纹吗，孔雀？它会让你忘记从前所有的不愉快，然后我们之间就可以重新开始，建立起比过去更加坚定的友谊。幸运葵，住手！住手！这样做究竟有什么意义？曾经的记忆都在原地，从孔雀的脑海中消失，被抹掉。可恶！这个丧心病狂的女人！族长，我来救你了。修补两人之间的关系，只能凭借着真心诚意呀、啊，怎么可以抹去别人的记忆呢？对于一个人来说，那是最宝贵不过的东西了。这丫头，为什么能够从我的咒术控制中醒来？姨母真的好漂亮，好高贵。像姨母这样美丽的神，应该有着一颗仁慈的心，对吗？她在戏弄我吗？这到底是怎么一回事？石灵，给我吃了她！一木，我在这里，请你放过我们，好吗？一木，白菜，你，孔雀姐姐，对不起啊，我其实有事情一直瞒着你们。我在很久以前认识了一位朋友。他教会了我很多东西。告诉我，你为什么能够使用遁空术？你和民族那帮贱种有什么关系？白菜，还不老实交代？这是你最后的机会，吞噬我的石灵。需要任何秘密。白菜是我疼爱的妹妹。大哥哥，你是我们的朋友。民族。如果我没有猜错，这家伙想必就是。逆天而行。
竟敢出现在我面前！哼，有何不敢？我还带了礼物要送给你呢。神族大祭师新月魁，我出现在你面前，只代表一件事。哼，你想清楚了吗？逆天而行。你打算亲手带领族人步向灭亡吗？再清楚不过了。民族上下此刻正式向你们宣战，我们要将腐败的神权从这片大地上连根拔起。这场战争，就由你的死来揭开序幕吧。半夜死士。错的垂死挣扎，星月魁大祭师。虚弱的时候，连我都想吃掉。我一定要保持清醒，绝不能示弱。我不会死在这里的。白菜，你的朋友们需要治疗，你就先在这里陪着他们吧。好的，大哥哥，你多小心。嗯，走吧。大祭师还在等着我们呢。你们没事吧？好像没什么事，都是皮肉伤。阿兰姐姐她，一定是手下留情了。在神域的救兵赶来之前，你会先死。在这里杀死我，对你有什么好处
，也没什么坏处啊。我可以和你们谈条件，只要你明白我在神族中的地位，就知道我拥有怎样的影响力。就算是世世代代的仇敌，也是可以化解的。<笑>大祭司，不要说废话了。我们和神族没什么好谈的。我们必将神权驱逐出这片大地。民族人立下的誓言绝不会改变，没有妥协的余地。说得好，不愧是咱们十三大将中最美丽的随风起舞妹妹。闭嘴。<笑>你说是吧，大元帅？你都听见了，大祭司。战争已经不可避免，我们民族人积累了千万年的怒气，怎么可能凭你的三言两语便化解？来吧，星月葵，我亲自送你上路。出现了不寻常的气息，不是人类，也不是神族，为什么选在这个时候？一切都是谋划好的吗？选择的没这么容易的，天魁，我绝不愿意亲手摧毁你怎么会这样？因为你还不懂得如何控制神力，要成为一名出色的战士，你
还有很长的路要走。嗯，不用灰心，没有谁一开始就能熟练的运用神力。天魁，你可以教导我吗？一般来说，我不负责指导刚经历天启的年轻战士。不过，你的身份特殊，我受圣贤殿长老所托，往后。将会亲自监督你的修炼，直到你完全成长，得到众长老的认可为止。太好了，由六部中的最强之将亲自教我，那我岂不是能变得很厉害？嗯，我只能替你指引出前行的道路，但最终能否变强，得视各种因素而定。放心吧，我对你有信心。认真点儿，这可不是游戏。即便你是天的孩子，我也会严厉的指导你。虽然你们都这么说，但我从未见过父亲一面。只要你成为了出色的战士，他自然会见你。好，但是，到底怎样才算是一名出色的战士呢？力与技的结合。力与技。不错，神力是蕴藏在你身体里的一片汪洋，它可以化为万丈怒涛，威力不可斗量。而神技则是将看似平静、没有威胁性的百川之流汇聚在一起，自九天直冲而下。于是，流水亦能击碎顽石，神力浩瀚无边，而神技则讲求集中专注，将一瞬间的潜能发挥到极限。神族史上有名的战士，都能达到这样的境界。但如今，除了几位圣王、我们六部大神以及圣贤殿诸神之外，已少有神族成员具备如此能耐。石行啊，你身上流淌着天的血脉，你知道这意味着什么吗？这意味着你拥有最接近于远古神族的潜力。光凭这一点，你就有十足的理由可以超越我。期待着那一天的来临。谢谢你，我会努力的，我一定不会让父亲失望。即使身受重创，我也要换你一条手臂。执行，我必须速战速决，即使那边需要我的帮助。走，在我最强一击之下吧，神技颠倒碎裂。结束了。民族有大规模异动的话，圣贤殿的那位大人应该一早就察觉得到，为何会毫无预警？我必须立刻赶回去。不行，天魁实在太强，我不是他的对手。我已经实行啊！你已经承认失败了吗？你从幽暗的地狱界回来，度过了生与死的痛苦。是
执行，不要再站起来了。事实上，这也是一个不错的结局。就这样倒下的话，就不会再有任何痛苦了。毕竟，前方的道路实在太过于艰辛。让心中的火熄灭吧，让一切重归于平静。这未尝不是另一种救赎。你所爱之人不会怪你的，因为你已经尽力而为。不，不对，不对吗？你还想要继续走下去？然而前方有的只是无限的痛苦，再怎么走也不会见到任何希望。这一点不对，你想必很清楚。不对，我的尽头，你可能还是会死。但若是连死亡都阻止不了你，若是你还想要继续作战的话，那就再次燃烧起来吧。我会帮助你的，你知道该怎么做。继续燃烧我的生命吧，为了我曾经爱过的人。金奎，只要我还站着。就永远不会结束。你要求死吗？死鸟正在急速吞噬你的神元。挑战你，我早就做好觉悟。看来你已经准备好为了信念而死。我也一样。就看是我先燃尽神元，还是你先被我的火雨烧成灰烬。天魁，这一击之后，就要道别了。曾经教导过我太多东西，我绝对不会忘记。石行，你近来的表现非常优异。我很满意，大长老过奖了。两年后的封神大会，你将和其他年轻的神族们一起进入大神之位。谨遵大长老之命。你有很高的几率胜出，不过，在此之前，你还需要一些历练。啊？什么样的历练？看看你是否能够妥善的管理人类。要我去管理人类？猴子们在这数千年间聪明了许多，但同时已变得麻烦起来。你们希望我怎么做？他们必须服从神族的命令，并且遵照我们的指示行动。他们必须重新明白，谁才是他们真正的主人。你是天的亲子，有必要特别学习一下这方面的经验。明白了。哎，神族来了！听说是位新城主，快过去迎接吧！慢了的话，可是大不敬啊！走啊明月，快点，新城主马上就要到了。我马上过去，我先走了，你快点啊！我才刚到，你的确没有见到过我。失礼了，旅客是吗？好像很年轻呢。请问您叫什么名字？我叫石行，你呢？我叫明月。啊，糟了，我们城里来了一位新的城主，所有人都要去迎接。别紧张，神族是不能怠慢的。听说曾经有人。因此被鞭打致死呢。虽然你只是路经此处的旅人，但还是跟我一起过去吧
，好吗？这位新来的城主也太奇怪了，完全不理会我们的膜拜，却为了摔倒的明月而停下了脚步。明月，你眼睛虽然不好，但这手艺可比谁都强。谢谢你的称赞。嘿嘿，明月，我的也麻烦你执行啊！我让你前往人间界管理人类，是希望你导正他们的思想，但现在你却反过来一心替猴子们争取自由和权利，怎么会变得如此的愚昧？大长老，愚昧的一直是我们呢。经过这段时间的历练，我已经完全明白了，人类。根本不是什么猴子，他们早已拥有了出色的智慧，更懂得如何去爱人。智慧、爱，那也只是模仿我们罢了。哼，石行，你误会了什么？猴子始终只是猴子。不，我认为神族应该和人类分享大地。石行。你现在的发言非常危险，本座再给你一次机会，收回这些狂言。不，我已经决定了，在我管制的地方，人神平等。是封神大会，我不去了。大神之位。不要也罢，人神平等这等禁忌之语已经触犯了神界，你只是要背叛自己的一族吗？接下来，我要对实行施以王者之印。王者之印。这是天的指示吗？还是说，天魁大神，求您原谅他吧。太迟了，况且这也不是我能够决定的事情。是吗？我愿意和石行一起承受，即便我的力量如此的微不足道。愚昧无知的人类，你根本不晓得王者之印意味着什么，你是承受不来的。天魁，你做什么？王者之印意味着无穷无尽的残酷折磨。这个女孩只不过是一个凡人，她不应该承受这样的惩罚。我只能亲手杀了她。这是我唯一能够为她做的事。执行的梦，明月的梦都破灭了。这是从一开始便已注定的事。神族千万年的统治，根本不会因为他们那不切实际的愿望而动摇。今夜过后，什么也不会改变。这个天下仍然只会是神族的天下。即便明月的死，也不过是在这信念的台阶下。风吹起的一粒尘埃，人与神平等共存的梦永远不会实现。也许，而。
而多年后，你终于寻回了自己，来到我面前，告诉我吧，石行，倾尽一切力量来告诉我这个答案。若连我都打不倒，你和明月的愿望是绝对不可能实现的。行吗？办不到的话，你就会失败。专注，将一瞬间的潜能发挥到极限。石行啊，你有十足的理由可以超越我，而我已期待着那一天的来临。他办到了，这一瞬间，他的速度超越了我。超越我了。
逆天而行。当年从本座手上逃走的小子，如今已是民族的大元帅了，实力深不可。大长老，擎天楼的钟声响遍了整个神域，已经多年未曾听见了。民族，卷土重来了。十万年前，他们被赶入地狱界，然而重回大地的野心从未被消灭。野蛮的下等种族，总想破坏我们的和谐大地。目前战况如何？他们伏击了大祭师，连实行那小子也来添乱。天魁。败在了他手上，神元消散了。实行竟能战胜天魁，有点意思。天武，你别光想着战斗。天魁是我族中的勇者，失去他对我们打击很大。此刻，大祭师受强敌环伺，性命垂危。你们立刻前去援助他。谨遵大长老指示。刹那门开启，只能维持一个时辰。你们要把握时间。谨遵大长老指示。大长老放心，交给我们吧。来犯者将体会到神族的真正力量。嗯。<笑>民族之间的战争来的正是时候。你想杀死我？妄想，我也会输的。不管用什么方法，行人，住手！应该是新月回皱纹力量赋予的，目的估计是让他们接受世间光明，变得容易驯服。你们被我的皱纹力量封印这么久，子应该很饿了吧？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！真的好冷啊！真的好冷啊！这里真的好冷啊！我肚子好饿、啊
你之前已经得到了战斗乐趣，这次该轮到我了。哼，不要和我抢，还不赶紧动手，铁血无双！失控的实力，连我也会攻击。但至少能够制造出逃跑的空隙，这是最后的机会了。技师，你去哪里？实行？不可能！天魁他……天魁已被我打败，没有人能再保护你了。嗯、我不会忘记你对我、对城中百姓所做的一切。我会忘记你捏碎了我和明月的梦想。只有你的死。才能令那些无辜的亡者灵魂安息。师兄，我是身不由己，我只是执行命令。谁的命令？神眼，是他。你想找神眼顶罪？不，你听我解释。你在圣贤殿提出人生平等，触怒了所有的神，我也是迫于无奈啊。<笑>看看大祭师现在推诿惊慌的样子，和你们口中卑贱畏缩的猴子又有什么分别？这就是高高在上的神族，所谓的高贵吗天魁出发，你你觉得我可以违抗神眼吗？表面上我执掌神族大权，但他背后威胁，逼迫我做了很多违心的事。这些年，大剑师处罚了多少叛徒，多少堕落者？有没有想过，自己也有出卖大长老和圣贤殿的一天？我向你示众，自己也要损耗大量神元，你以为我愿意吗？复仇的对象是神野，不是我这个可怜的受害者。说完了吗？神野，我自然会去找他算账。现在，先从你开始。等等，我一死，你身上的王者之印就永远无法解除。数天之后，就是月圆。你知道会发生什么事吗？只有我能够帮你解救，请相信我，你不能杀死我。好可怜啊！被神力砍断，也能够不断重生；但若是被咒文力量所伤，风灵阵、刃侠，此阵之前，藏身虚空的恶灵皆无所遁形。白菜，没受伤吧？大哥哥，幸好你们赶了过来。嗯。
孔雀族长，我们谈谈吧。有什么好谈的？我们并不打算和民族人打交道。孔雀姐姐，他们是好人。白菜，你不了解民族，他们暴力、凶残、狡诈，是出生于黑暗的野蛮种族。神族都将我们记载为洪水猛兽般凶恶的存在，你们不了解真实的民族，持有偏见也是情理之中。但我了解神隐部，民族的探子可真是散布各地。这些年来，我一直观察着你们的行动。你们虽然有崇高的理想，也不畏惧生死战斗，可神族的优势仍然是压倒性的。民族大元帅。你到底想说什么？我们欢迎志同道合的朋友加盟，推翻神权。好，这个提议只是出于你的私心吧？没有私心，什么事都办不成。我的私心是为我的族人争取一片能够安稳生活的土地。神隐部族长呢？孔雀姐姐，现在大家都受了伤。你的孩子也刚出世不久，神隐部应该不适合到处移动吧？他们有的负了伤，有的甘愿付出生命，都是因为追随你所说的理想。真要和民族结盟吗？可是，相信我，大哥哥确实是为了他的族人而战。如果能够改变神族这么多年的绝对统治和压迫，那么无论是民族、我们人类，还是孔雀姐姐和神隐部一直在坚持的梦想，都有机会看到曙光。嗯、<笑>我答应结盟。<笑>但我会时刻保持警惕。嗯。啊、太好了！<笑>这个看似弱小的女孩，她的重要性还没有任何人察觉到。我没看错。在即将到来的战争中，白菜将会起到关键作用。哼、嗯！踢！踢！踢！踢！<笑>石灵只有这一点程度吗？太轻松了。嗯、铁血无双，认真点。我的咒术只能封印石灵一段时间，我们要尽快解决他们。好，我马上干掉这些烦人的东西。去。孔雀身边，别让我死！实行。我在圣贤殿见过你，你不喜欢守规则。坦白说，我也不喜欢。但规则存在，自有其道理。规则消失，天下将失去秩序，这是非常可怕的事。无论如何，背叛自己的族人是不对的。是。
传闻中，能将神力和神迹揭发挥到极致的神族的顶尖强者——圣王。神族的反应看来还不算迟钝。大元帅，要动手吗？铁血无双，不可轻敌。这是对我们行动的第一次考验。救得活吗？大祭师伤得太重，我们无法医治，必须马上送他回神域，交给侦查。好，那就立刻完成眼前的任务吧。明族人，你们违反了十万年来互不侵犯的约定，出手重伤我们神族的大祭师，想必已经做好灭亡的觉悟了。至于实行，我等此行奉神眼大长老之命，带你回去接受审判。哼，互不侵犯的约定，那是你们强加在民族人身上的无理压迫。很抱歉，我从来没当它存在过。哼，逆天而行，你想要挑起战争吗？混账！我们从地狱而来。民族的勇士时刻与死亡同行。战火一旦燃起，无数生灵将会因此受到伤害。何必呢？我其实也不想战斗。若你们退回地狱界，我们仍然可以相安无事。忍受屈辱、苟且生存换来的相安无事，只是你们高高在上、奴役他人的借口罢了。而所谓的挑起战争，是你们自己的看法。对我们来说，这叫做起义。这个民族大元帅，确实跟我想象中不同。所谓的义，就是我们确信自己站在正义的一方，拥抱着光明。神言，我知道你在那儿，给我听好了，我们民族很快就会去神域拜访你。将你从那张安稳舒适的椅子上拉下来。这不仅仅是我们一族的事情，来自不同地方、不同种族的朋友们，也会加入这支义军。记住我的名字，这个名字已经说明了一切。有一句话，早就想要告诉你们了，我们已经受够了。滚吧，神！喂，这家伙根本不听劝啊！口出狂言，不必再多说了。你这是自取灭亡！万象界神力。会就这样结束了吧？我以为逆天而行具有更高强的实力。哈
有一个身手很快的家伙。救了我！为什么啊？我们已经是敌人了。可是，别说了，快逃吧！啊！啊你是堕落者。是的，不过我已经痛改前非，归顺于新月魁大祭师。嗯，很好。像你这样的人类女孩，怎么会卷入这场争斗？你叫什么名字？我叫白菜，我是自愿加入这场战争的。自愿？嗯，因为我觉得神族做错了。你竟然敢当着我的面指责神族？你的确是个很有趣，也很愚昧的人类。捏死一只蚂蚁，实在是有点浪费我的时间。即便是你这么有趣的一只蚂蚁。民族的断空术，看来你不是一只简单的蚂蚁。放弃抵抗，让我们回神域接受讯问吧。常常圣王，竟然对一个女孩子出手，实在太不要脸了。哦，你还活着？十万年大义，让你们脑瓜生锈了。已忘了谁才是你们的天敌！民族大将，你血无双啊！能够让我受伤的对手，已经多年未曾见到。天武，看来我们还是低估这些家伙了。看海面，避过洪水冲击的，不止他一人而行，已经成长到这个程度了吗？我也是神族，为什么要出手相助？敌人的敌人就是朋友，我希望你可以加入我方阵营。来独王，只要有着相同的理想，无论是什么种族，都是我的朋友。单打独斗的话，无论如何也不可能战胜天。这也是你的目标，不是吗？时间对于他们来说已经很有限，你有足够的时间做决定。实行大神，你今天已经经历了连番恶战。眼前的这些家伙，就交给我吧。你的狂妄自大就到此为止了。地藏界神力，尽是死灵气。我会让你们见识到什么是真正的恐怖。白莲的神技。是五位圣王中最为诡异可怕的
，逆天而行，你打算怎么应付？一个圣王级的神，将是起义最好的祭旗之邪。白莲圣王，我们快乐的游戏时间，看来得往后延一延了。民族的人兵来了。炼气术的家伙，来自幻岛吗？战争越来越有趣了。白菜，你在哪里啊，老婆？我在这里。太好了，吓我一跳啊！老婆，我好想你啊！我也很想你啊！<笑>老婆，修行好辛苦啊！紫雨叔叔根本就没有人性，我好几次都想逃回来了。辛苦了，低等猴子竟敢在我面前胡闹！嗯，阿、啊、狗小心！小子，跟你的左臂道别吧。白菜，我告诉你，我现在已经很能打了，以后可没人能再欺负我们了。我好像来的正是时候。知道谁是我们的敌人了。想打架吗？混账大神，老子可不怕你！放马过来吧！<笑>